Bajahure manam sri nanda nanda naya bhaya chara nara bindare Bajahure manam sri nanda nanda naya bhaya chara nara bindare Jai Parikar, Sri Sri Guru Garanga, Sri Sri Gandharvika, Girid Hari Ju, Ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar, Govinda Dev Goswami Maharaj, Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad, Srila Bhakti Rakak, Srila Dev Goswami Maharaj, Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai Bhagavan, Sri Bhakti Siddhanta, Sarasati Thakur, Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga, Ki Jai. Nanti Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhar, Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Vrindavan Mathura Dham Ki Jai, Mayapur Navadip Dham Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Grantara Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Nittai Gaur Premanande Hari Go Hare Krishna So today, a very auspicious day. Итак, сегодня очень благоприятный день. One lady, Alexandria, Одна женщина, Александра, taking a the holy name being initiated into the Hare Krishna Maha Mantra. Принимает святое имя, то есть получает посвящение в Hare Krishna Maha Mantra. And uh, we'll begin that in just a minute, but first I want to give Udaran Prabhu a few minutes to speak some Hare Kata. Мы начнем через несколько минут, но вначале я хочу дать возможность моему другу Удхарне Прабху сказать немножко Hare Katha. He will bless us with some words. Он благословит нас с несколькими словами. Меня зовут Удхарана Дас, и я ученик Шрилы Бхакти Ракшак Шридхары Махараджа. On the, by the order of Bhakti Rakshak Sri Ramraj, I am disciple of Sri Bhakti Sunda Govinda. И по указанию Шрилы Бхакти Шрилы Шридхари Махараджа я стал последователем Шрилы Бхакти Сунда Говинды Махараджа. And uh, following in this line, I am now the uh, uh, servant of Shri Bhakti Kanangiri Maharaj. И следуя этой линии, сейчас я являюсь слугом Шрилы слугой Шрилы Бхакти Канангири Махараджа. One of the uh, six associate, not servant. Maharaj говорит, что не слуга, а друг. He is one of the six selected acharyas. Maharaj является одним из шести назначенных ачари. Of Sri Chaitanya Saraswat Math. Sri Chaitanya Saraswat Math. As selected by Sri La Bhakti Sundar Govind. Они были назначены по выбору Sri La Bhakti Sundar Govind Goswami. So I am very privileged. И так это моя привилегия. And honor. И честь. То есть сопровождать Гири Махараджа в этом туре по Украине. A name for the tour. Ага. И перед тем, как выезжать, я спросил Гири Махараджа, может, мы должны как-то назвать свой тур? Вот и Махарадж предложил такое название «Тур сознания Кришны по Украине, как он есть». Meaning, you know, Srila Prabhupada's Bhagavad Gita с намеком на Бхагавадгиту Шрилы Прабхупады, которая называется Бхагавадгита, как она есть. 
as it is from our Guru Dave's. И так мы хотим представлять сознание Кришны, как оно есть, как мы его получили от наших гуру. От Шрилы Бхакти Ракшак Шридхари Махараджа. Бхакти Сунда Говинда Дева Госвами Махараджа. Шрилы Бхакти Сунда Говинда Дева Госвами Махараджа. И, конечно же, Шрилы Ачай Бхакти Веданты Свами Прабхупады. Без каких-то отклонений. We were, Srila Maharaj and I, we were sitting this morning listening to one uh, tape recording of Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. Сегодня мы утром сидели с Махараджем и слушали одну из записей и лекций Srila Bhaktivedanta и Сами Прабхупады. Srila Prabhupada was talking with his disciples on the appearance day of his guru, Шрила Прабхупада разговаривал со своими учениками на день явления своего гуру, Шрила Бхактисидханты Сарасвати Прабхупады. И он очень смиренный, он раздумывал, я не такой квалифицированный. Но я никогда не забываю наставление моего гуру Дева. This is the secret to success in one's spiritual life. В этом секрет успеха в духовной жизни. Remember the order of your guru and with your with your utmost uh, ability try to follow that. То есть помнить о наставлениях своего гуру и э, изо всех сил пытаться следовать им. So, not the nature of the material world. И природа материального мира. Духовный учитель представляет нам чистую духовную концепцию. Но из-за своей обусловленной природы живое существо отклоняется от этого. Deviation from the instruction of the spiritual master. Это называется отклонение от наставлений духовного учителя. So, uh, in the absence of our spiritual master, it is very difficult to follow. Sometimes, it, it, depending on our ability, it may be very difficult to know what is. What is it my Guru Dave wants me to do in his absence? What am I to do? Who am I to follow? Where am I to go? И очень часто в отсутствии духовного учителя преданным очень легко отклониться, очень трудно понять, как мне правильно следовать. In this book, the Divine Servitor by Srila um, Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj. И в этой книге Божественный слуга, которую написал Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Maharaj. He advises. Он советует, that we find the association of a Vaishnava who is further ahead than us. Что нам нужно найти общение с Вайшнавом, который впереди нас, who can give us his association, который может давать нам свое общение, his affection, и свою любовь, and his experience, и он должен быть опытен. And that Vaishnava must be following his guru, the sadhu, and the scripture. И этот Вайшнав должен следовать своему гуру, садху и также писаниям. So this is the process. I am very fortunate. I have found all these things in his divine grace. И это очень мне очень повезло, потому что я нашел все эти вещи в его божественной милости. So Maharaj is very humble. He doesn't like me to sit here and sing his glories. Махарадж очень смиренен, и поэтому ему не нравится, когда я сижу здесь и прославляю его, прославляю его славу. But it is my duty. Но это моя обязанность. I must. Я должен это делать. Шрила Говинда Махарадж, he said, this is our religion. Как сказал Шрила Говинда, Говинда Махарадж, это наша религия. To sing the glories of a Vaishnava. This is our religion. Воспевать славу Вайшнава, это наша религия. Then. 
would like to introduce you to Sheila Bakhti. I, I think you just have. Thank you very much. And, um, <laughs> Yeah. Я рад представить вам Шилу Махарадзе. Вот, воспользуйтесь э, общением с ним. Он очень опытен, learned, очень учен, so и также он очень дорог своему Гурудеву. So и он очень квалифицирован в том, чтобы помочь мне и также вам всем. Гандхава-гиридхари-юхи-джай. Oh, um, can I have some water? Водички для Махараджа. И для переводчика тоже, пожалуйста. Well, this should be fun. Это забавно будет. No. Okay. We all knew that was going to happen, right? <laughs> Not if, but how big. <laughs> My, um, huh? <laughs> Okay, but I think it's not good for this drum. This, this is okay. This is okay. Hare Krishna. Himangini Devi is uh, attentive to every detail. Himangini Devi удивляет внимание всем деталям. Some, uh, some must be wondering what I am doing here. <laughs> why, why I have come from the United States to Ukraine. Ukraine. And the answer is, uh, by the order of His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. И ответ таков, что я приехал по указанию моего божественного учителя Шрилы Бхакти Сундар Говинды Махараджа. Many years ago. On my, uh, the, uh, when I was about to embark on my first visit to Russia. Много -много назад, России, uh, Srila Govinda, I, I think it was 1996, but I'm not certain. Srila Govinda Maharaj gave me an instruction. Шила Говинда Махарадж дал мне наставление. He told me, make your home in Russia. И он сказал мне, создай свой дом в России. And visit uh, our mat in New Jersey. И посещай оттуда наш мат в Нью-Джерси. <coughs> so, I'm here hoping to... Uh, uh, fulfill that uh, order of His Divine Grace. Итак, сейчас я здесь и надеюсь выполнить указание Его Божественной Милости. 
So this is uh, the beginning of that. И так это начало этого процесса. Well, not the beginning. I've, many, uh, many of you, some of you know me from those, from the, that uh, first visit onwards. There are many visits. Ну, не такое уж начало, потому что многие, многие из вас знакомы со мной с моего первого приезда сюда и с последующих приездов. Then by the divine will, there's been some uh, intermission. Но затем по божественной воле был какой-то перерыв. Now by the grace of many. Now by the grace of many. А сейчас по милости многих. Very unexpected. Очень неожиданно. Some persons uh, who almost uh, were unknown to me. Некоторые люди почти незнакомые мне. Шриман Кришна Шран Прабху. Шриман Кришна Шран Прабху. He contacted me uh, maybe two months ago. Он связался со мной, возможно, может около двух месяцев назад. And unexpectedly invited me to come here. И неожиданно пригласил меня приехать сюда. And prior to that. Uh, One of, uh, one of my friends I call my sister, Shimati Lala Samayi Devi. Перед этим один из моих друзей позвонил моей духовной сестре Lala Samayi Devi. She was very uh, anxious to bring me here. И она очень хотела привести меня сюда. Especially to Ukraine. В особенности сюда, в Украину. And she helped me a, a great deal with that. И она очень помогла мне с этим. And so many others also, uh, Udharan Prabhu. И также многие другие, как, например, Udharan Prabhu. I wanted to have a good friend, a uh, trusted friend with me. Я хотел иметь рядом с собой хорошего друга, на которого можно положиться. And he is my trusted friend because he was very much trusted by Srila Govinda Maharaj. Он друг, на которого я могу положиться, потому что Шрила Говинда Махарадж мог на него положиться. И другой человек, который мне очень помог. And influential and encouraging. И он влиятельный, и он вдохновляет. Шриман Гоко Ананда Прабху. Это Шриман Гоко Ананда Прабху. Who is, uh, well, Uh, our webmaster, the creator and designer of our website, который является вебмастером и создателем и дизайнером нашего веб-сайта. And it was by seeing our website that Krishna Shran Prabhu uh, came to know about our preaching. Благодаря нашему веб-сайту Krishna Shran Prabhu узнал о нашей проповеди. So uh, we invite all of you to please visit our website. И мы все приглашаем вас посетить наш веб-сайт. SCS. SCS. MATH. MATH. Ну, не буду переводить это. Global. G-L-O-B-A-L. Понятно, да? You're spelling it? I spell in English anyway. I have to spell in English anyway. SCSMOTGlobal.com. Global.com. We have... Um, More than a uh, something like a thousand uh, audio and video recordings of His Divine Grace, Shri Bhakti Rakak Shridhar Dev Goswami Maharaj. Там есть около тысячи видео и ауди аудио записи Шрилы Бхакти Ракшак Шридхари Махараджа. And many of his books. И очень много его книг. Available on our website. И они доступны прямо на сайте. And Also about a thousand uh, recordings of uh, His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. И также около тысячи записей Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja. Plus also videos and uh, other uh, reading materials, books and so forth. И также видео и другие материалы для чтения и так далее. And our, our website, I'll just speak a little bit about it, it started off Uh, something like a library of uh, spiritual media. То есть наш сайт с самого начала был задуман как библиотека духовной литературы в электронной форме. With the books of our gurus. С книгами наших гуру. And articles by them. И с их статьями. 
and some editions of a uh, magazine, a uh, journal, you could say, published by uh, Sriman Goku Ananda Prabhu. И также uh, журнал, который публикует Шриман uh, Гоку Ананда Прабху. The name of that is Vaishnava Transmission. Uh, он называется um, Vaishnava Transmission, Vaishnavская Transmission. And there are one or two issues uh, in, translated into Russian. Вот, и уже выпуск, один или два выпуска уже переведены на русский язык. And uh, several of our materials are now uh, available in the Russian language. Уже много наших материалов доступны на русском языке. So I invite all of you to please take advantage of this uh, facility. И я призываю всех вас воспользоваться этим. I can say with confidence, whatever you want to know about Krishna consciousness, you can find there. Я могу с уверенностью сказать, что все, что вы хотите узнать о сознании Кришны, вы можете найти там. То есть вы можете изучать это целую жизнь просто на нашем веб-сайте. It's began that way as something like a very utilitarian library. Это очень такая утилитарная лаборатория. То есть библиотека, прошу прощения. Uh, just recently, uh, well, now, uh, f several months ago, through a, um, um, <laughs> uh, we, uh, how to describe it, uh, several months ago, we had uh, an attack on our website. Несколько месяцев назад наш веб-сайт был атакован. Some envious people uh, uh, took it down and removed all the material. Некоторые завистливые люди положили на сайт и удалили все материалы оттуда. И Гоколананда Прабху воспользовался этой возможностью, чтобы перестроить сайт. And also, uh, it. И чтобы смоделировать его по-новому. So now it's, it's far better than it was before. И сейчас этот сайт намного лучше, чем он был раньше. And already Uh, we've done three uh, videos like the one we're doing today. И мы уже там выставили три видео, ну, как вот, из таких, как вот мы сегодня записываем. And they're available in their raw form, not edited. Вот, и вы даже можете скачать оттуда их в такой вот необработанной форме. Они еще не редактировались. Not as professional as Krishna Sharan and his uh, people are doing. То есть они не в таком, так сказать, не так профессионально обработаны, как это делает Кришна Шарана и его друзья. But it, uh, it is, uh, immediate. Но уже, так сказать, информация, которая доступна немедленно. And it reflects our idea for our presentation of Krishna consciousness. Она отражает, эта информация отражает наши идеи о сознании Кришны. That it, everything may not be so beautifully done. Возможно, там все не так красиво. But the substance is, the vital substance is present. Но жизненная суть там присутствует. And this is uh, spoken of in one of our scriptures, Srimad Bhagavatam. Как сказано в одном из наших писаний, в Srimad Bhagavatam. There is one verse there. Там есть один стих. Tadvag vasargo janataga viplavo yasmin prati shlokam в этом стихе говорится, что эта литература, известная как Шримад Бхагаватам, Is a, a transcendental scripture, tran full of transcendental words. Это трансцендентное писание, священное писание, которое наполнено трансцендентными словами. And there may be some defect in the presentation of, of these uh, ideas and the words themselves. The grammar may be faulty, the spelling may be faulty, like that. И в форме представления этого знания могут быть какие-то недостатки как, например, ошибки в грамматике, или, может, неправильный подбор слов, или неправильное написание слов. 
uh, full of the transcendental uh, descriptions of the name, fame, form, qualities and pastimes of the unlimited Supreme Lord. Но все же эта книга полна описаний, развлечений бесконечного Верховного Господа. Is that too much? Yeah, too, too much. <laughs> I forgot some words. Okay. Name, fame, form. Uh, uh, описаны игры, которые описывают имя, форму, qualities, ка качество. Uh, qualities yes, and pastimes. И развлечения Верховного Господа. Of the unlimited Supreme Lord, Sri Krishna. Uh, безграничного Верховного Господа, Sri Krishna. That is the special quality of Srimad Bhagavatam, which um, causes us to revere it above all other scriptures. Это особенное качество Шримад Бхагаватам, которое призывает нас получить откровение всех писаний. Except one. Кроме одного. The Chaitanya Charitamrita. То есть это лучшее писание, но лучше его есть только Chaitanya Charitamrita. So I mentioned both of these when I, in the uh, Jayadvani. Uh, и когда я повторял молитву Джайдвани, я упомянул оба эти писания. Шримад Бхагаватам, Шри Читанья Чаритамрита Ки Джай. Я упомянул Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шри Читанья Чаритамрита Ки Джай. Because these these are two books which are very vital to our spiritual lineage, which is known as Gaudi Vaishnava. Потому что эти две книги очень важны в нашей линии. Uh, нашей традиции, которая называется традиция Гаудия Вайшнавов. There are four principal Vaishnava sampradayas or spiritual lineages. Uh, есть четыре главных вайшнавских сампрадая или духовных традиций или духовных линий. And Gaudia, we are called Gaudia, and that refers to Chaitanya Mahaprabhu. И э, когда мы произносим слово Гаудия, это указывает на Шри Чайтанья Махапрабху. So that, that is the special quality of our Sampradaya, our spiritual line. Спасибо. Это особенное качество э, нашей Сампрадаи, нашей э, духовной линии. That we are followers of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Что мы являемся последователями Шри Чайтанья Махапрабху. Now, uh, and that is a little bit different from the, uh, those um, who are uh, strictly Krishna Bhaktas. Это немножко отличается от тех, кто являются строго Кришна Бхактами. Krishna devotees. Преданными Кришне. And uh, although the difference is uh, slight, и несмотря на то, что эти uh, различия незначительные, It's significant enough uh, that it, it saved me from a deportation from Singapore. <laughs> deportation? Ну, и хотя эти различия незначительные, их было достаточно для того, чтобы депортировать меня в свое время из Сингапура. One time on my way to India. Однажды на моем пути в Индию. Uh, I was uh, going to visit some vi uh, devotees in Singapore, some of uh, our devotees there. Я собирался заехать в гости к некоторым нашим преданным в Сингапуре. And uh, Singapore is very uh, reluctant to admit uh, Hare Krishna devotees. И Сингапур очень неохотно принимает преданных Hare Krishna. For some reason, uh, they are, uh, it is... Uh, very difficult for uh, someone dressed in this, uh, cloth of a Vaishnava, sannyasi, uh, someone dressed as, as a devotee of Krishna. По каким-то причинам им трудно принять людей, которые одеты как преданные Кришне. Which means this cloth and this tilak and вот, означает this вот эту одежду сика. и uh, шикху и тилаку. Uh, to enter. Singapore is very difficult. То есть, вот если носить эту одежду, то въехать в Сингапур очень трудно. They have some great apprehension. То есть, у них есть какие-то предостережения. So I was uh, coming through the uh, being interviewed by the uh, immigration officers. И uh, меня интервьюировал вот этот uh, чиновник иммиграционный. And they were 
very diligent to try and determine, are you one of these Hare Krishna devotees trying to enter our country? И он очень так настойчиво спросил, вы один из тех преданных Харе Кришны, которые вот, пытаются въехать в нашу страну? И они задавали этот вопрос несколько раз, формулируя его по-разному, э, то есть э, пытаясь не разрешить мне въехать в эту страну, and, uh... чтобы зацепиться и иметь повод не разрешить мне. I was, I was saved by one question. И меня спас один вопрос. The immigration officer asked me, Иммиграционный чиновник спросил меня, Are you a devotee of Krishna? Вы преданный Кришне? No. Нет. I thought, good, one question I can answer honestly, and that will give me entrance to their country. Я подумал, хорошо, вот я честно ответил на один вопрос, и сейчас они мне разрешат въехать в эту страну. And honestly, because who is a devotee of Krishna, that is a very rarely attained, very rarely achieved position. Почему я не врал в этой ситуации? Потому что положение преданного Кришны очень трудно достичь, это очень возвышенное положение. So many people know us as the Hare Krishna, devotees of Krishna. Знают, что мы Хари Кришна, мы преданные Кришны. But we know ourselves that we are not that. Но мы про себя-то знаем, что мы еще не преданные Кришны. And what we are is practitioners of Krishna consciousness. Мы просто практикуем сознание Кришны. Мы практики. That means we are students of Krishna consciousness. Это означает, что мы ученики в сознании Кришны. We are practitioners, but we are not achieved that position yet. Мы практикуем, но мы еще не достигли этого уровня, этого положения еще. And then another question was asked, well then, uh, why are you looking like this, and where are you going, and who are you associated with, и any particular institution? И следующий вопрос, почему вы одеты так, и кто вас пригласил, и может вы принадлежите какой-то определенной институции, какой-то организации? Yes, I'm with Sri Chaitanya Saraswat Mat. И я ответил, да, я принадлежу к Шри Чайтане Сарасват Матху. Oh, what is that? А что это такое? О, oh, это the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the line of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Это последователи Шри Чайтане Махапрабху в линии Бхакти Сидханты Сарасвати Тхакура. О, oh, oh, вы не преданный Кришне? No, no. Нет. <laughs> And I'm on my way to our, our uh, Uh, festival at uh, our uh, headquarters in Navadweep, uh, India, Navadweep, uh, Bengal. И по дороге вот на фестиваль Навадвипе в Бенгалию, там где находится наш штаб. Шри Чайтанья Сарасват Матха. Штаб Шри Чайтанья Сарасват Матха. And uh, we are trying to follow the teachings of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Uh, мы пытаемся следовать учению Шри учению Шри Чайтанья Махапрабху. Oh, okay. О, хорошо. Stamp my passport. И они поставили печать в моем паспорте. Visa approved, enter country. И, пожалуйста, виза есть. Добро пожаловать в нашу страну. Джай, Шри Чайтанья Махапрабху Ки Джай. Джай. So that is uh, a little of our history. Вот немного из истории. But uh, now we have another matter to attend to. But now we have another matter to attend to. Uh, ну, а сейчас мы должны uh, уделить uh, свое внимание другому вопросу. Шрила Говинда Махарадж gave me another order. Шрила Говинда Махарадж дал мне еще другое наставление. And that is, uh, whoever you find uh, who approaches you, who you consider to be a sincere seeker of Krishna consciousness, и кто бы э, к вам э, не приходил, кто бы к тебе не приходил, и если это истинный искатель сознания Кришны, you must initiate them into the uh, Hare Krishna mantra. То тебе нужно инициировать его в повторение Hare Krishna Maha Mantra. So, such a sincere seeker, she, uh, Shrimati uh, Alexandria has been introduced to me. И э, сегодня мне представили очень искреннего искателя. Абсолютно истины Махамантры это Александра. By one of uh, our devotees of uh, Srila Govinda Maharaj. 
мне представил, мне ее представил один из преданных Шрилы Говинды Махараджа. Шримати Кумкум Деви. Шримати Кумкум Деви. And this is uh, your the daughter, correct? Э, вы ее дочь, да? Yes. And uh, also on the recommendation of uh, Shrimati Hemangini Devi Das. И также по рекомендации Шримати Хемангини Даси. So actually, I don't think you could get a better recommendation. Я думаю, что лучших рекомендаций трудно найти. So um, a little bit. Just I'll try to say a few words about uh, this Hare Krishna Maha Mantra. Сейчас я скажу несколько слов по поводу этой Hare Krishna Maha Mantra. The Vedas describe this Maha Mantra as the best of all mantras. Веды описывают Maha Mantra как лучшую из всех мантр. And uh, in our literature, there are different, uh, some different performances prescribed for uh, uh, certain uh, events. И в нашей литературе описаны различные процедуры, различные ритуалы, предназначенные на по различным случаям. And every every event is considered successful. И каждый случай считается успешным. If it is accompanied with the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Если там присутствует воспевание Hare Krishna Mahamantra. One such uh, example of such a function. И вот сейчас есть пример вот такого такого торжества. It's something uh, apparently we could not accomplish here this evening. Очевидно, что мы не можем его совершить сегодня этим вечером. That is called a fire yagya. Это называется огненное жертвоприношение, огненная ягья. In the, uh, in the uh, Vedic culture, в ведической культуре, uh, different sorts of uh, functions are accompanied by uh, uh, a fire where uh, ghee is offered into the fire. Все эти праздники сопровождаются тем, что разжигают огонь и туда льют топленое масло. With with uh, auspicious mantras. И повторяют благоприятные мантры. So those those yagyas, those uh, fire sacrifices. И все эти яги, все эти огненные жертвоприношения. Although so many, many mantras are chanted during the performance of those fire sacrifices. Несмотря на то, что во время этих жертвоприношений жрецы повторяют очень много-много различных мантр. All of them very auspicious. И все эти мантры очень благоприятны. The fire yagya for us is not considered complete. Но все же это огненное жертвоприношение считается неполным для нас. Until there is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Пока не произнесена Hare Krishna Maha Mantra. And uh, be prior to chanting the Hare Krishna mantra, и перед тем как повторять Hare Krishna Maha Mantra, there is a, a mantra called Panchatattva mantra. Есть мантра, которую называют Панчататрам, Панчататва мантра. And that uh, we chant to invoke the um, um, to invoke. The blessings of uh, the, the Panchatattva. И мы повторяем эту мантру, чтобы призвать благословение Панчататвы. So Sri Krishna Chaitanya, Sri Nityananda Prabhu. Это Sri Krishna Chaitanya, Sri Nityananda Prabhu. Sri Advaita Acharya. Sri Advaita Acharya. Sri Vas Thakur. Sri Vas Thakur. And all the devotees of the Lord. И также все преданные Господа. So I'm going to uh, present uh, uh, Alexandria. Итак, я сейчас собираюсь uh, представить Александ... Александру. With the uh, some beads that she will use for chanting this Hare Krishna mantra. Я дам им четки, на которых uh, uh, она будет повторять Hare Krishna Maha mantra. And ask her before chanting this mantra to chant the Panchatattva mantra. И перед тем как повторить эту мантру, я попрошу ее повторить Панчататва мантру. As instructed by our gurus. Так учил нас наш гуру, наши гуру учили нас. Okay, so now I have to chant on these, uh, this mala of hers, these beads. И сейчас мне нужно начитать эти четки, то есть повторить на них мантру. So everyone can uh, kindly um, meditate silently for a few minutes while I do this. И вы, пожалуйста, Молчаливо помедитируйте несколько минут, если можно. 
Jai Shil Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Gaur Hari Bol Okay Iti Shodaksha Kam Nam Nam Kali Kalmasa Nashanam Nata Para Toro Vedhi Sarva Vedeshu Drishate Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This um, verse is from uh, one Veda, Vedic literature called uh, Kali Shantaranayana Upanishad. Это стих из Kali Shantaranayana Upanishad. Это одна из ведических писаний. And it explains that in this age of Kali Yuga, the age of, that we are living in, there are so many inauspicious uh, occurrences. Uh, the environment is very polluted and contaminated. And not just from uh, the exhaust of automobiles. <laughs> or the factory smokestacks. Srila Sridhar said it is polluted by something else as well. The lies of the lawyers in the courtroom. И это есть вранье юристов в залах судов. Those who are charged with upholding the law and uh, truth. Те, чьей обязанностью является поддержание справедливости и закона. Those very same persons are uh, themselves lying and presenting non-untruth. И эти же самые же люди, они врут. И они представляют не истину. И он говорит, что вот эта звуковая вибрация оскверняет все вокруг. Это один из примеров, их есть очень много. But this Hare Krishna mantra is so auspicious that it can counteract all of this. Но эта Hare Krishna Maha mantra настолько благоприятна, что она может пересилить все это. And it is so powerful that if we can chant even once purely the holy name of Krishna, then more sins will be dissipated than we can accumulate in a lifetime. И эта мантра настолько могущественная, что если мы хотя бы раз повторим ее чисто, то она сожжет больше грехов, чем мы можем заработать за все наши жизни. So <coughs> we need this. We are Fallen souls. Нам нужна она, потому что мы падшие души. And in our lifetime, we have committed so many sinful activities. В наших жизнях мы совершили очень много греховной деятельности. It's impossible to counteract all of that with any other mantra or ritualistic ceremony or anything of that И nature. И пересилить эту греховную деятельность невозможно никакими другими мантрами, никакими ритуалистическими церемониями, ничем. But Sri Ch Chaitanya Mahaprabhu advised us that this Hare Krishna mantra is so powerful if you chant it once purely then a whole lifetime of those uh, sinful activities can be removed. Но uh, Sri Chaitanya Mahaprabhu посоветовал нам, что если мы будем повторять эту Hare Krishna Maha mantra, то все грехи, которые мы совершали за наши жизни, они uh, будут уничтожены. But that's only the very uh, beginning of the auspiciousness uh, that comes from chanting Hare Krishna. Но это только начало всего благоприятного, что исходит из повторения этой Hare Krishna Maha Mantra. It uh, begins there, but it takes us all the way, all the way to the highest attainment, uh, that which is known as Krishna Prema. И эта Maha Mantra начинается отсюда и ведет нас к наивысшему предназначению, которое является, называется Кришна према. Pure love of God, pure love of Krishna. Это чистая любовь к Богу, чистая любовь к Кришне. And we will love Krishna and he will love us. И мы будем любить Кришну, а он будет любить нас. And my uh, 
Initiating spiritual master, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. И мой инициирующий духовный учитель Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж. Sometimes said something which I think is appropriate now. Иногда он говорил то, что я думаю очень похоже подходит сейчас. Chant Hare Krishna and be happy. Он говорил повторяйте Hare Krishna и будьте счастливы. So now I will uh, tell you how to do that. И сейчас я расскажу вам как это делать. Um, Let's see. So, here you can hold your hand out like this. Сложите вот так вот руки, пожалуйста. And uh, give you this mala. И возьмите эти малы. Okay. And so you'll be. I will tell you. Give you a little instruction on the chanting. Сейчас я дам немного наставлений о том, как повторять. We'll begin by chanting this Panchatattva mantra I mentioned before. Начинайте с повторения Панчататва мантры, про которую только что сказал. I'll say the mantra and you listen. I will say the mantra and you will listen. Махарадж будет говорить мантру, а вы будете повторять. Okay. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. No, it's okay. You just listen. Просто слушайте. And then after that, и после этого, you chant the Hare Krishna Maha Mantra. Повторяйте Hare Krishna Maha Mantra. I will now. Сейчас Махарадж, подождите минуточку. I will say the mantra and you just hear with your ears. Первый раз Махарадж будет говорить, а вы просто будете слушать. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you chant on these beads, starting with uh, this bead here. И вы начинаете повторять вот на четках, начиная вот с этой бусинки. Yeah, I'll show you. I'll show you. Махарадж сейчас покажет сейчас. And you go like this. И вот так вот идете, продвигаетесь по четкам, видите, вот так вот. Okay, so you come to this. И доходите до последней самой маленькой. And this this bead you don't cross it, you go back the other way. Вот, а вот большую бусину, которая символизирует Кришну, вы через нее не переступаете, разворачиваетесь и в противоположную сторону идете. One one circle that is called one round. И один круг это один круг. Okay. Yes. So uh, I want you to chant sixteen rounds daily. И я хочу, чтобы вы повторяли каждый день шестнадцать кругов вот таких. And four rounds minimum. Но минимум можно начать с четырех кругов. If there is any heavy service that you have to do. Или если у вас много работы, много служения, которое вам нужно делать, то можно четыре. Okay, and as much as possible, you chant this Hare Krishna Maha Mantra. Но вообще вы должны стараться повторять как можно больше этой Hare Krishna Maha Mantra. Okay. Хорошо? I want chant. I want to chant, and I will chant. Yes, yes, of course. Да, конечно. And your your daughter, she is very auspicious. И ваша дочь, она очень благоприятна для вас. She knows all these things. If you have any question, you can ask her. И она знает все эти вещи. Если у вас будет возникать какие-то вопросы, вы можете спрашивать у нее. Okay. Хорошо. So you're a very very fortunate mother. Вы очень счастливая мать. Our our scriptures tell us that. One who uh, uh, becomes liberated through chanting the Hare Krishna mantra. Наше Писание говорят, что тот, кто освобождается путем повторения Hare Krishna Maha mantra, liberates fifty generations of her family in the past and fifty generations in the future. Он освобождает пятьдесят поколений своих потомков в будущем и пятьдесят своих предков в прошлом. And we are we are thinking usually that well uh, that that uh, we will see that. Maybe in some other lifetime. Обычно мы думаем, ну, может, в следующей жизни я добьюсь успеха. But in this very lifetime, your daughter is seeing to your liberation. Но мы видим, что уже в этой жизни ваша дочь может видеть ваше освобождение. So who is the mother and who is the daughter? И кто здесь мать, а кто здесь дочь? Daughter is well wisher of the mother. Дочь является доброжелателем матери. Okay. Guys, so and I give you a spiritual name. Your spiritual name will be Arun Arun Dati Devi Dasi. И ваше духовное имя Арун Дати Деви Даси. Jai. Shri Mati Arun Dati Devi Dasi ki Jai. Shri Mati Arun Dati Devi Dasi. 
Арундати – это имя Шримати Радхарани. Арундати – это одно из имен Шримати Радхарани. А что оно обозначает? What does it mean, this name? It is the name of Shrimati Radharani. Uh, Krishna Shrani is asking, what does it mean, this name? That much I know. Это все, что я знаю. But Arun means uh, the morning sun. Aru означает утреннее солнце. Before the, before the full sun, there is a golden glow. The glow. Пока оно еще не вошло в полную силу, вот есть вот этот uh, золотой ободок. So I'm not expert in Sanskrit. Uh, ну, я не так силен в санскрите. But I think it must have some meaning, like uh, who is uh, so beautiful, like that uh, um, early morning uh, glow of the early morning sun. То есть это, ну приблизительно значение такое, что так же красиво, как утреннее солнце. That is my guess. Ну это так я догадываюсь. Yes, Jai. Jai. Okay. А лично для меня, вот, друзья, знаете, вот подтверждение тому, что вот Кришна находит своих преданных независимо от возраста mm -hmm. и в, вообще независимо ни от чего. As for me, it is a great confirmation that Krishna can find his devotees despite their age and despite anything. Uh, age is nothing. Yeah. Да, возраст это ничто. И проливает милость независимо, то есть он не забывает. Не and he, Krishna pours his mercy and he doesn't forget. Нас, э, нас могут забыть дети, нас могут забыть друзья, но... Вот, Children can forget us, friends can forget us, but Krishna но doesn't. Но эта женщина очень благочестива, вот видно, скажите вот по ней, что она очень благочестива. И вот на самом деле я благодарен то, что Богу, то что вот, вот такое событие произошло в моем доме. This lady is very pious, and I'm very grateful to God that this event yeah. happened in my house. Jai. Jai. Very nice. Очень хорошо. Okay, you can, uh, uh, she has to uh, offer this um, Guru Dakshin. Она должна предложить эту Гуру Дакшину. Дайте Махараджу. Джай. Джай Шримати Арундати Деви Даси Ки Джай. Джай Шила Бхакти Сундар Гувинда Деви Гусами Махарадж Ки Джай. Джай Шила Бхакти Рака Кшвирар Деви Гусами Махарадж Ки Джай. Jai Shri Bhakti Viranta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, jai. Hare Krishna Hare Krishna Jai Gurudev Jai Gurudev Hare Krishna <laughs> Hare Krishna Okay Okay, you can I'm sit. very grateful mm -hmm. to you. Mm -hmm. no. that is, yeah. I feel stronger, she said. That is not coming from me. By the grace of our gurus, this Maha Mantra is coming to you. Vaikuntha Nam Graha Nam, from the spiritual world it is descending. Vaikuntha Nama Graha Nama, из духовного мира не сходит сюда. It is coming through the Vaishnavas. И он приходит к Вайшнавам. To us. И к нам. And um, Himangini Devi, can you uh, help to uh, do the Guru Puja with some in, just offer some incense? Могли вы провести помочь провести Гуру Пуджу предложить некоторые боговония там? Either show her. И показать ей. How to do it? Как это делать? Come Dave, you can show. Или вы можете показать, да? As you like. Ah, you will you will help? Я поможете? Okay, good, good. Хорошо. Uh, your name again? Tirtapada, right, okay, good. Then here, you just take some incense and just... Тогда возьмите благовония и предложите. Show her uh, how, how, to, how to offer like this. У нас пуджари Индрамахана. Мы пуджари. Индрамахана. Okay, Any, anyone? Ну, кто, любой, кто хочет, кто может. Да, да, ну, может, We're to explain that I think they understand, but uh, we're showing Arundhati Devi how to offer Guru Puja. 
Сейчас вас, Арун Гатидевич Махарадж хочет вам сейчас показать, как предлагать Гуру Пуджу, как делать Гуру Пуджу. Okay. Он покажет, посмотрите на него, он покажет, как это uh, делается. Он Пракаш, his name? No. No. What is his name? He will show. His name? Индра Махан. Индра Okay. Okay. The, man, the mantra will be this. First, uh, to offer obeisances. Главное, чтобы Арунда тебя услышал, вы громче говорите. Итам, Найвайдям, Сарва, Шри, Гураве, Намаха. Эту мантру давал Шила Гуру Дев, Шила Говинда Махарадж. Эту мантру дал Шила Гуру Дев, Шила Говинда Махарадж. Когда его спрашивают, no. громче туда идти. No, wait, 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 not, not Shila Govinda Maharaj. Махарадж говорит, что не Шила Говинда Махарадж. No, Гири Махарадж. Сейчас Гири Махарадж дает эту мантру. Канан Гири, Канан Гири. Бхакти Канан Гири Махарадж. That's, that's sufficient. Shri Gurave Namaha is sufficient. What do Shri Gurave Namaha have to do? Aim Shri Gurave Namaha. What is this mantra? Maybe he has to write down this mantra for her. Okay. Может, вы потом напишите на бумажке ей эту мантру? А, есть уже, да? Я изучу это, Илья. I will memorize it. Yes, okay. Это надо записать. And um, Krishna Sharan Prabhu, uh, do you have a booklet with the ten offenses? А есть у вас вот этот буклет с десятью оскорблениями? We'll do it. We'll find it. We have in the books. Okay. Okay. Kum Kum Devi will tell her everything later. Kum Devi will tell her everything later. Hare Krishna. And the mantra for uh, offering uh, obeisances to your guru. Это мантры для того, чтобы предлагать поклоны своему гуру. What is that? Om Ajnana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasma Ishvi Gurave Namaha. Вот эта мантра. Вот когда кланяетесь гуру, вот эту мантру надо повторять. Okay, Kum Kum Devi, you will explain that to her. Ваша дочь вам все объяснит. Да, да, я повторяю. I will chant. Yes. Okay. Very good. Очень хорошо. Okay. All finished. Все закончили. So, Jai Shimati Arundhati Devi Dasi ki Jai. Jai. Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai. Jai Gaur Premanande Hari Bol. Jai Shri Bhakti Chaitanya Saraswat Mat ki Jai. Hari Krishna. Hari Krishna. And. All glories to all the Vaishnavas. Does anyone have any question that they would like to ask? Oh, and uh, if you like to sit any place more comfortably, you're welcome to do that. One question, Maharaj. Yes. Часто милости нам приходит какое-то духовное понимание и, ну вот, какое-то благословение даже. И когда мы начинаем прогрессировать, Майя специально создает ситуации, которые провоцируют нас плохие качества, такие там как вожделение, жадность и прочее. Как научиться избегать этого? So in the process of our practice, Maya provokes uh, bad qualities in us, uh, like uh, Lust, like greed. So, how to avoid this? Uh, the best thing is uh, good association. Лучше всего иметь хорошее общение. So, 
я вот и говорю, что вот как раз вот после хорошего общения с преданными, например, вот даже вот с вами там, или с другими махаджами, вот у меня вот моя постоянно создает какие-то определенные ситуации. But usually this situation happens after association with good, great Vaishnavas. After some time it appears unexpectedly yes, appears. Yes, 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 it does. <laughs> Я вот даже вот интуитивно понимаю, что вот э, перед даже этим событием оно еще не произошло, но я понимаю, что оно произойдет, и, ну, как бы, ну, такое вот. Sometimes, before but, it but, happens, but still the answer is the same. Но так или иначе, ответ тот же самый. That's why the association of devotees is very vital and important for us. Именно поэтому э, общение с преданными для нас жизненно важно, и... Необходимо. And we are always advised in the absence of that association, then we'll try to uh, take shelter of uh, some of the um, auspicious practices that we have available to us. Вот. И если у нас нет такого общения в данный момент, тогда нужно принимать прибежище у духовной практики, которую мы можем совершать. So, Next to the association of the Vaishnavas is association of the scriptures of the Vaishnavas, the words of the Vaishnavas. После общения с Вайшнавами идет общение с книгами Вайшнав. То есть мы должны общаться с словами, которые произнесли эти Вайшнавы. They are available on our website. Они доступны на нашем веб-сайте. So, um, many, uh, so... We are very fortunate in this age. Not only there are books that we can read, but there are also recordings that we can listen to and videos that we can watch of our gurus. И в нашу эпоху нам так повезло, потому что мы можем сейчас читать не только книги читать, но и слушать лекции наших гуру и даже смотреть видео с ними. So these are very helpful uh, in the absence of uh, uh, direct Vaishnava. Then these uh, these uh, media. Uh, tools uh, are available to Это us. очень хорошо, что в отсутствии, resources, resources. Вот, в отсутствии э, вот, э, вайшнавов таких, без прямого общения с ними, мы можем, имеем возможности, имеем ресурсы, чтобы читать, и чтобы это, их слова доходили до нас. So the words of the Vaishnavas are very powerful. Потому что слова вайшнавов очень могущественны. And it's best if we have a regular schedule, a regular practice. И лучше всего, если у нас будет регулярная программа, регулярный план, распорядок дня. Those who have been uh, initiated with Gayatri Mantra, then to regularly practice chanting in the early morning after bathing the Gayatri Mantra. И те, кто инициированы в Gayatri Mantra, каждое утро они повторяют эту Gayatri Mantra после утреннего омовения. And again at noon, or at least later in the day, a second time. И затем второй раз в полдень они повторяют, и когда солнце заходит, третий раз они повторяют. And chanting the Hare Krishna Maha Mantra after chanting the Panchatattva Mantra. Вот и также повторяют Hare Krishna Maha Mantra вначале произнеся Panchatattva Maha Mantra. And again, those who have been initiated then to worship their guru with some incense, some flower, something. И те, кто уже инициированы, они могут поклоняться своим гуру, предлагая им цветы и благовония. For a long time, uh, not a long time, but for some years uh, after taking sannyas. Через несколько лет после принятия саньясы. I, I uh, faced uh, the problem that I was mostly by myself, mostly alone. У меня появилась такая проблема, что я большинство времени был один. And I was uh, distributing uh, uh, our books. Я распространял наши книги. And every morning, uh, remembering that uh, our books are holy scripture. И каждое утро я помнил о том, что наши книги это святые писания. Uh, they are uh, uh, the, Bhagav, uh, the, the supreme Lord in the form of Scripture, in the form of a book. Что это верховный Господь в форме книги, в форме писания? They are not different from Krishna. Эти книги не отличны от Кришны. So I would uh, every morning worship the Srimad Bhagavatam with some tulsi leaf and uh, chandan. И каждое утро я поклонялся книге Шримад Бхагаватам. Я предлагал книге Чандан и листочки туласи. И цветы. 
And in this way, I felt some um, uh, connection with that uh, holy scripture. И я чувствовал связь с этими священными писаниями. And what is represented there? И с тем, что представлено в этих книгах. So that some uh, connection through remembrance. То есть это связь через памятование. And actually there are nine processes uh, of devotional service. Памятование это один из девяти процессов преданного служения. Each one of them uh, very effective. И каждый из этих методов служения очень эффективен. Can anyone tell me what they are? <laughs> И кто-нибудь может сказать, что это за методы преданного служения? Девять их есть. Shravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam Dasyam, Sakyam Atman Vedanam. Сейчас мы, короче, перечислим эти все методы на санскрите. Hearing. Первое это слушание. So I mentioned listening to the words of our gurus and Vaishnavas. Слушание слов наших гуру и Вайшнава. And chanting the Hare Krishna mantra ourselves. И повторение, и мы сами повторяем Хари Кришна Махамантру. So that Shravanam and is hearing and then Kirtanam chanting. Shravanam это слушание, а Kirtanam это повторение. Smaranam means remembering. А Smaranam это памятование. So always trying to remember the Supreme Lord and His devotees, the Lord's pastimes. Таким образом всегда нужно помнить о верховном Господе, о Его преданных и о их развлечениях. Sri Manu Dharan Prabhu was mentioning that we are listening to this recording this morning of Shila Swami Maharaj Prabhupada. Sri Manu Dharan Prabhu сказал, что сегодня утро мы слышали эту запись лекции Шилы Прабхупады. He was um, uh, speaking about his guru, Srila Saraswati Thakur. Он рассказывал о своем гуре, о Сарасвати Thakure. And he was mentioning so many interesting points that uh, we had not heard before. И он выдвигал очень много интересных аргументов, которые мы раньше не слышали. And as I was listening to the recording, I'm trying to remember those points. И я слушал эту запись и пытался вспомнить эти моменты. So that is remembrance. We try to remember the pastimes of the Lord and His devotees. Это есть памятование. Мы пытаемся помнить о Господе и о Его преданных. And uh, pada sevanam to serve the lotus feet of the Lord. И пада севанам служить лотосным стопам Господа. Archanam to do worship of the Lord and His devotees. Archanam то есть поклоняться Господу и Его преданных. Vandanam to glorify the Lord. Vandanam прославлять Господа. Dasyam to become a servant. Dasyam стать слугой Господа. So your your name is Gopal Das. That means you're a servant of Sri Gopal. Вас зовут Gopal Das. Это означает, что вы слуга Sri Gopala. So your name is a reminder. What is, what it is? Your question. Remember your name, Gopal Das. I'm a servant of Gopal. То есть ваше имя напоминает мне. Вы вспоминаете свое имя, Gopal Das, и вы сразу вспоминаете, что я слуга Gopala. And uh, remember that uh, the Lord Sakyam, the Lord is our dear most friend. Вы помните, что Господь это наш очень самый дорогой друг, Sakya, друг. Atman Vedanam to uh, give oneself fully to the service of the Lord. Give one's whole. Give my whole being is meant to be dedicated to the service of Sri Krishna. So there are nine activities that you can uh, practice. In your, day, in your daily life. Девять видов деятельности, которые вы можете практиковать в своей повседневной жизни. None of these is really so difficult. И ни один, ни один из них не является очень трудным. But if we uh, get sidetracked uh, through uh, bad association or forgetfulness of these practices. Но если мы попадаем под влияние плохого общения и забываем об этих практиках. Then uh, uh, then this problem will occur that you're asking about. Эти проблемы, о которых вы спрашиваете, будут возникать. So then we have to come back to these practices. И тогда нужно возвращаться к этим практикам. 
they will they will help us but most most of all is good association association of uh, Vaishnavas and especially those who are like-minded and the, having the same uh, line of thought as ourselves вот, и, uh, эти процессы вам будут помогать но больше всего поможет общение с Вайшнавами, с Вайшнавами в особенности с теми Вайшнавами, которые думают так же как и вы единомышленники с вами we tend to become like our association у нас есть тенденция к тому, чтобы становиться такими, как наше окружение, те, с кем мы общаемся. My mother told me this many times. Your mother? My mother? Моя мама много раз мне об этом говорила. Don't associate with those bad kids. Она говорила, не общайтесь, не общайся с этими плохими детьми. And these are some good friends. Вот есть хорошие мальчики. Associate with them. Общайся с ними. Like that, common sense. Вот это здравый смысл. So the, the materialist. Um, is bad association. И так общение с материалистами это плохое общение. The materialist, the atheist, etc. Материалисты, атеисты и так далее. Those who are against the principles of Vaishnavism. Те, кто против принципов вайшнавизма. Well, we should try to avoid their association. Мы должны пытаться избегать общения с ними. But it doesn't mean that we uh, can't uh, interact with anyone. Это не означает, что мы должны закрыться от всех. Um, we can be pleasant and um, 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 uh, inter interact with all kinds of people. Мы можем быть вежливыми и общаться с любыми людьми. Remembering Trinarapi, Sunichena, Tororapi, Sahishnuna, Amanina, Manadena, Kirtaniya, Sadahari. Но при этом помнить об этом стихе. With humility, tolerance, and giving respect to others. О том, что мы должны быть смиренны, терпеливы и должны оказывать почтение другим. And not seeking respect for ourselves. И не должны искать уважения к себе. And Srila Sridhar Maharaj explained that uh, we have to carry that to uh, its furthest extent. That и, idea, we have to carry it to its furthest extent. И uh, Srila Sridhar Maharaj говорит, что мы должны нести с собой эту uh, идею до конца. Even giving, showing respect to those who we think are not deserving of our respect. Вот, и даже оказывать почтение тем, кто кажется нам недостойным такого почтения. And remembering that every a soul is a, a servant of Sri Krishna. Помня, что каждая душа является слугой Шри Кришны. And uh, with uh, with every jiva uh, there is Paramatma. Что рядом с каждой дживой есть Параматма. So we can give our respect to every person. И таким образом мы должны выражать почтение каждому. Remembering these things. Помня все эти вещи. And uh, but there is. So, uh, avoiding bad association through remembrance of principles like this. И также избегать плохого общения, помня вот эти принципы. In the Bhagavad Gita, it is explained that uh, every uh, the the uh, great souls, the sadhus. В Бхагавад Гите объясняется, что великие души, садху. They see every every uh, living entity with an equal vision. Они смотрят одними глазами на все живые существа. Uh, whether it is a dog, независимо от того, или это собака, or dog eater, или собакоед, an elephant, или слон, a brahmin, или брамин, etc. Every living entity, каждое живое существо, should be seen equally because knowing that that living entity is a jiva soul and servant of the supreme lord. На него нужно на любое существо нужно смотреть одними глазами, одним одним взглядом, понимая, что Каждое живое существо является слугой Господа. So it, these uh, these things um, uh, anyway, all these things will help us. И все эти вещи будут помогать нам. Does that help you? That помогает ли это вам? <laughs> that explanation help you? Это объяснение помогает помогло вам? Yes. yes. Okay. Any other questions? Есть еще вопросы, может? Наш ум привязан к колеснице, на, на которой есть ну, семь коней, я помню, насколько <coughs> разных качеств негативных, которые ведут наш ум на поводу. Как усмирять свои качества? Ну, точнее, не качество, а там, не за... Чувства ты имел, да? Да, да? чувства, чувства. Ага. Как усмирять свои чувства для того, чтобы прогрессировать в духовном? Потому что я заметил, что когда ты начинаешь духовно прогрессировать, также обостряются эти чувства, поскольку 
ну, ты походишь, проходишь определенную проверку. То есть именно... mm -hmm. says in Bhagavad Gita, uh, there is a picture where uh, Jiva's soul is on this chariot mm -hmm. where with seven, uh, seven horses which uh, pulls to which uh, in, in so how to conquer all these senses because when we start to progress in Krishna consciousness our uh, senses become stronger so mm -hmm. how to uh, control them mm. is that a is that a different question than what the one I just answered? Это не тот самый вопрос, на который Махараш только что ответил? It's similar question. <coughs> Krishna, Krishna tells Arjuna that one can, uh, one should conquer the lower self with the higher self. Кришна говорит Арджуне, что Человек должен победить свое низшее, низшее я при помощи своего высшего я. So, uh, the mind is conquered by the intellect. Итак, при помощи uh, uh, разума мы можем усмирить ум. So, generally the, uh, the pull of the senses is coming through the mind. Where it's being uh, like interpreted through the mind. Итак, вот это позыв чувств исходит из ума. То есть мы можем интерпретировать это как позывы ума на самом деле. Mind is above the senses. Потому что ум находится над чувствами. And, uh, and <coughs> the mind is, uh, if the uncontrolled mind is the, uh, the problem that uh, you're asking me about. Если ум не управляем, то возникают эти проблемы, о которых ты спрашивал. And then how to control the mind. И как же управлять этим умом? And uh, Arjuna is asking that question. The, he says the mind is more difficult to control than the wind. И Арджуна задает Кришне этот вопрос, и потом он говорит, что управлять умом труднее, чем управлять ветром. So intellectually, you you know how to what should be done. I've explained that to you. You read Bhagavad Gita, you know. То есть с точки зрения разума ты знаешь, что нужно делать. Махарадж уже объяснил это, и также ты можешь читать Бхагавад Гиту, там все описано. So the uh, the lower self should be controlled by the higher self. Итак, низшее я должно быть контролируемо, управляемо высшим я. And then another thing is, but еще один момент. It's very difficult to artificially um, stop the uh, the uh, negative influence of the senses. Очень трудно искусственным образом остановить негативное влияние чувств. So when we, when we engage the senses in some higher uh, uh, spiritual activity, we will develop a taste for those uh, spiritual activities. And by developing that taste for those higher things, then automatically the lower taste will uh, have less influence on us. Естественным образом низшие влияния уменьшаются. We lose interest in them. И мы теряем интерес к низшему. So there are five senses. И так есть пять чувств. And each one can be engaged in devotional service. И каждое из этих чувств можно занять при одном служении. The sense of touch is uh, something that is uh, drawing our attention. Вот. И, uh, Чувством прикосновения мы можем э, э, прикасаться к чему-то, что э, притягивает наше внимание. And the perfection of the touch is to uh, touch the lotus feet of the Vaishnava or to embrace the Vaishnavas. И совершенство чувства прикосновения это когда мы касаемся лотосных стоп Вайшнава или обнимаем Вайшнава. The, uh, the sight is uh, satisfied by seeing the, uh, the deity, the, the form of the Lord. И uh, глаза удовлетворяются, когда видят uh, божество или любую форму Бога. Hearing is, uh, um, should be engaged in uh, hearing the chanting of the Lord's uh, pastimes and holy names, etc. И слух должен быть занят слушанием, слушанием о, о развлечениях Господа и uh, повторением святых имен. Sense of smell 
we are offering incense to the deity or to the guru or to the Vaishnava, and yeah. the aroma of that incense yeah. is uh, 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 because it is being offered to the Lord. Then it is prasadam. Then the sense of smell is being engaged in the uh, service of the Lord. И чтобы удовлетворить чувство обоняния, мы должны предлагать благовоние гуру и Господу и После того, как мы это делаем, этот запах становится просадом милости Господа, и мы можем вдыхать этот запах, и таким образом наше чувство обоняния будет успокаиваться. И естественным образом наш язык хочет вкушать изысканную пищу. Krishna also likes that. Вот и Кришне это тоже нравится. So we can offer very nice foods to Krishna. Таким образом мы можем предлагать хорошую пищу Кришне. And pray that he will accept this offering. И молить его, чтобы он принял наше скромное подношение. And after offering it, uh, the prasadam, his mercy, we can accept that for our food stuff. И после того, как Кришна принимает это, мы можем сами вкушать эту пищу. So in this way, try to engage all the senses in the service of the Lord. Таким образом, мы пытаемся вовлечь все наши чувства в служение Господу. Okay. Any other questions? Uh, есть еще вопросы? От Кришны вот постоянно вот со мной разговаривают, только при, при, при помощи каких-то ситуаций. То есть он создает какие-то ситуации, которые дают мне прояснение. Но я лично вот как человек, я материалист, ну не настолько, не, там, не, не углубленно, но все равно. То есть, и мне как-то так вот трудно перейти вот, э, ну, перейти вот на его сторону, потому что какие-то сомнения есть. Я вот понял, что у каждого человека есть какие-то сомнения. Как разрушить стену вот этих сомнений для того, чтобы начать духовный путь именно от истины? Сомнения в чем? Что? В чем сомнения выражаются? Сомнения ну, в том, что может это мне не нужно, может это не то, может это как-то по-другому. Вот. Может, какая-то другая религия мне нужна вот, ближе ага. к сердцу моему. То есть, религии. как преодолеть сомнения, да? Да, да, да. да как преодолеть сомнения. Mm -hmm. So I'm practicing, but although I'm still materialistic, so because of this, some doubts appear in me, like maybe this is wrong religion, for example, <laughs> like this. So how to overcome all these doubts? Many doubts appear. <laughs> yeah, I think it's, uh, it's a different question, but same answer. То есть Махарадж смеется, он говорит, это третий вопрос, другой вопрос, но ответ тот же. But um, I can add something that um, no, you, can add you try to um, inquire from someone that uh, you feel has uh, attained some higher level than your own. Because if we can ask... Uh, and someone of authority, someone who, who you find to have some spiritual backing, spiritual authority. People ask uh, questions uh, about these matters, but uh, usually they ask uh, to the wrong person. If we express our doubts to other people who are doubtful, then our doubt will only increase. Если мы будем формулировать наши сомнения людям, у которых тоже есть сомнения, то наши сомнения от этого только увеличатся. So we should try to find those persons who have no doubt or whose, whose faith is very strong. Поэтому нам нужно искать людей, у которых нет сомнений, или тех, у которых, чья вера очень сильна. And uh, bhakti produces bhakti, faith produces faith. И бхакти исходит из бхакти, а вера исходит из веры. The, uh, so those of strong faith and Поэтому... little doubt, if we associate with them and inquire from them, that, that, that's the best uh, way to um, alleviate uh, our own doubts. Поэтому если у человека есть сильная вера, то мы, общаясь с ними, если мы будем с ними общаться, задавать им вопросы, то uh, наши uh, сомнения будут уменьшаться.
you have any doubt that you would like to ask about? Может, ты мог бы сказать некоторые сомнения, поделиться с Махараджем о некоторых своих сомнениях. Ну, у меня была одна ситуация, вот, ну, как бы просто э, я сам еще изначально, вот, как, э, когда у нас, было, у нас была семья, то есть папа, мама, э, я последовательно шел за ними, то есть у меня не было какого-то определенного собственного выбора, и как, э, у меня не было каких-то вот определенных сравнений, то есть даже э, христианство, хоть и крещеный, и, как сказать, э, когда я сам уже решил прийти в храм, э, ну, как бы, у меня было не, не то еще сознание, и я как бы многие вещи не понимал. Ну, там еще были непредельные ситуации, которые как бы немножко меня раздражали. И я подумал, что это может что-то не мое, и может действительно, может принять и сказать. I think I shouldn't have asked the question. И я начал подниматься наверх. Ну, то есть, как бы обычно эта ситуация. И задумался просто о хорошем, положительном, прошел дождь. И тут я смотрю, вот секунда вот какая-то вот, и возле меня авария разбивается, то есть мотоциклист прямо передо мной, у меня вот такое шокирующее состояние, вот я нахожусь в состоянии шока, одну секунду вот так вот подбираю, то есть его. И тут ко мне приходит понимание, что мы находимся в материальном мире, э, как бы незащищенными в какой-то опасности постоянной, и Кришна нас защищает. Но все равно как бы... А, wait, 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 wait. This is so much. Can you give me some idea what's going on? Yes, yes. I, I'm trying to understand his idea, so... Ah, okay. <laughs> is that complicated? Uh, because a lot of words, so for me, I have to extract the main idea to, to explain. But maybe you need to ask him a question. Maybe. То есть получается, что вот эта ситуация, эта авария, как бы вернула тебя да, то есть у меня постоянно возникают эти сомнения, но Кришна мне дает ситуацию. Я не знаю, что мне делать. У меня вообще как бы материалисты, у меня то есть, желание удовлетворять свои какие-то материальные потребности и духовного какого-то особого роста. Вообще, я не задумывался над этим. Но Кришна мне тянет вот прям за канат, вот иди вот ко мне. Вот. Что делать, не знаю. He says, for example, first he lived in the family and he had no choice. His parents worshipped Krishna and he just followed. Uh, say again. He was brought up in family uh -huh. and his parents followed Krishna and he had no choice. He had to follow, but not consciously. So when he He was growing up, then he first decided to come to the temple, to Hare Krishna temple. But he started to attend, but then uh, doubts appeared. For example, maybe I should accept uh, um, Islam, for example. And he was going along the street and saw the accident. And he understood that In this world, the dangers is on every step in our life. So he understood that Krishna explains him that he should go this way. So, but uh, this uh, situation happen often. Uh, these doubts come often. So how to overcome and decrease all these uh, doubts? You have to just continue doing what you're doing. То есть нужно продолжать делать то, что ты делаешь. Вот у определенной мотивации, как за I'm not very well motivated in practice of Krishna consciousness. Мотивации практиковать сознание Кришны. I'm not very well motivated in practice of Krishna consciousness. And what would you like me to do about that? А как Махарадж может помочь тебе? I don't know. You asked him about his doubts and he expressed. Ye yata mang prapadyante tangs to taiva bhajam yaham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. В этом стихе из Бхагавадгиты Кришна говорит, по мере того, как человек предается мне, я отвечаю им, ему в той же мере. Кришна will uh, help everyone as much as he is able. И Кришна uh, помогает каждому насколько он может. But he will never interfere with our independence. 
Но он никогда не будет вмешиваться в нашу независимость, он не будет нас насиловать. У нас всегда есть выбрать, э, выбор, сделать, выбрать это направление, или это, или это, или еще какое-то. And each of us has to decide what it is that we want. И каждый из нас для, для себя должен решить, чего же я хочу. And uh, it doesn't matter uh, how your parents uh, uh, trained you. Не имеет значения, как воспитывали тебя твои родители. You always have free choice. У тебя есть всегда, всегда есть свобода выбора. And you can always uh, Think for yourself. И ты э, всегда можешь сам решать за себя. And you can look at different paths. И э, ты можешь рассмотреть различные пути. And if you see uh, a superior path, then you should follow the superior path. Если ты определяешь, что какой-то путь более высокий, высший путь, то ты должен следовать этому пути. And, uh, That is the, the freedom of the jiva, the independence of the jiva. В этом суть свободы дживы, независимость дживы, живой души. Krishna gives that to everyone. И Кришна дал эту независимость каждому. He doesn't force anyone to do anything. И он не принуждает никого ничего делать. So uh, he wants us to come to him, but out of from our own, for our own uh, interest to serve him. Он хочет, чтобы мы пришли к нему, но исходя из своих интересов. Потому что это наше желание. Потому что мы чувствуем, что это для нас хорошо. Но каждый волен в том, чтобы выбирать то, что ему нравится. And we and most people are choosing something else. И большинство людей выбирает что-то другое. Very few are choosing this this uh, idea that we are following. И очень мало людей выбирает вот эту идею, которой мы следуем. So Krishna says in uh, Bhagavad Gita. Krishna говорит Bhagavad Gita. Manushanam sahasreshu kashchid yadati sidhaye. Manu, uh, um, out of thousands and thousands among men. Hardly one will endeavor for perfection. Из тысячи тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. And out of those who are actually endeavoring for perfection. И из этих, которые uh, уже стремятся к совершенству. Out of thousands of them. Из тысяч их. Hardly one will know me in truth. Едва ли один из них uh, знает меня, знает истину обо мне. So. Um, So, in this way, so many are eliminated. So, the, those who know the truth about Krishna are very, very few, and then there's everyone else, the rest of us. Итак, есть очень мало тех, которые знают истину о Кришне, и есть остальные люди. So we, but uh, uh, Shri Bhakti Vinod Thakur said uh, that uh, those uh, Krishna. Uh, Krishna consciousness, uh, spiritual knowledge. И Шрила Бхактинат Хакур говорит, что сознание Кришны, духовное знание, comes to those who are earnestly seeking it. Исходит из того, кто э, приходит к тому, кто э, искренне ищет его. So you have to earnestly seek it. И поэтому ты должен искренне искать. No one can make you do that. И никто не может заставить тебя сделать no это. Никто не может тебя uh, притянуть к этой деятельности. We can only explain the advantages. Мы можем только объяснить тебе uh, uh, как бы um, uh, превосходство этого пути. And the disadvantages of not doing that. И также неудачи в том случае, если ты не будешь этому следовать. And any, anyone who thinks that another path is more advantageous, then uh, I'm happy to have that discussion. Если кто-то думает, что другой путь более предпочтителен, то... You had to what? I'm, if anyone thinks there is another path which is more advantageous than the one that I am following, I'm happy to have that discussion. То я рад буду этой дискуссии. I've had it with many. 
Я уже дискутировал со многими. I remain unconvinced. Вот, и меня никто еще не убедил. If you, if you think there's a better path, then you can tell me what that is, and we can have that discussion. Если ты думаешь, что есть лучшие пути, то ты можешь рассказать мне о них, и мы можем их обсудить. And I will try to convince you of my way, and you can try to convince me of your way. Я попытаюсь убедить тебя в превосходстве своего пути, а ты можешь убедить меня в превосходстве своего пути. That's why I've come here. Именно для этого я приехал сюда. But um, uh, but not to occupy everyone's time with this. But um, when I'm here and you know where I am and uh, I'm happy to speak with you at any time at length about this. То есть не обязательно, чтобы все слушали именно одну твою проблему. Но ты знаешь, что я здесь и в любое время я доступен, чтобы ты со мной поговорил. Okay. Да. Okay. Да. Okay. В вачнавизме есть очень много правил и предписаний, которые нам помогают достигать божественных откровений. Ну, жизнь современного делового человека, среди моих друзей очень много бизнесменов и деловых людей, она связана именно с большим количеством как и соблазнов, так и вот график, стресс и все вот проблема. Не всем удается следовать каким-то всем правилам, которые вот рекомендуют. Что бы вы отметили из самого главного, без чего вот современный человек не сможет прогрессировать? То есть вот то, что он перечислил, 9 процессов, да, вот какой из них самый главный, да? Какой самый главный, вот чего начинать именно просто вот человек, который не может сразу наследовать всему. Просто мне иногда друзья задают такой вопрос, что я не могу всему следовать то, что вот говорит. Я говорю, начни с чего следовать, чего-то одного. И вот что самое главное, с чего вот начнется именно духовная жизнь? But in my life as a businessman, as a family man, I have to associate with many people and there are a lot of temptations and a lot of work and it's difficult to follow all the rules and regulations. So could you tell us what is the main, main practice, main rule, so from which we should start and should we uh, practice in every condition, every circumstances? Um, I was speaking with uh, a friend of mine, uh, Years ago. Несколько лет назад я общался, разговаривал с одним своим другом. And uh, I told him almost every question I think can be answered with one shloka from the Bhagavatam. И как-то я ему сказал, на каждый вопрос можно ответить определенной шлокой из Бхагаватам. That shloka is this: Atakshi Krishna nama di nabavet grayam indriyai. Sevan Muke Hijivado Swayam Eva Sparatyada. And that meaning is that uh, only through devotional service can the transcendental name, fame, form, qualities, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord be known. Только благодаря преданному служению можно узнать имя, форму, качество, славу, развлечения. Бесконечного Верховного Господа. Шила Сарасвати Такур told his disciples uh, how that should be practiced, how that idea should be followed. Шила Сарасвати Такур рассказывал своим ученикам, как нужно практиковать, каким идеям следовать. And his advice was that you work under the guidance of a higher Vaishnava. Вот, и первое наставление, это нужно работать под... Руководством возвышенного Вайшнава. So the more what we have to have to uh, make progress in Krishna consciousness is we have to serve under the guidance of a higher Vaishnava. И так чтобы совершать прогресс в сознании Кришны, нужно служить под руководством возвышенного Вайшнава. And many problems will come, and the Vaishnava will always try to give us some guidance to help us. И будут появляться множество проблем, и Вайшнав будет давать нам наставления, чтобы помочь нам. Uh, one uh, one devotee came to Srila Shiramaraj with a 
Kind of a similar question to the ones that are being asked now. Однажды один преданный пришел к Шридхаре Махараджу и задал приблизительно такой же вопрос, как сейчас. He told Srila Shridharmaraj, I can follow all the rules except for one. И он сказал, я могу следовать всем правилам, кроме одного. All the regulations, the the prohibition, I'm uh, free from the prohibitions. I'm I'm following all the the four regular principles except for one, which means he's following three. То есть он сказал, я следую всем регулирующим принципам, кроме одного. Это означало, что он следует трем регулирующим принципам. And he said, I um, I, I um, cannot not stop smoking ganja, marijuana. Он сказал, что я не могу перестать курить ганжу, майхуан. And Shila Shudarmar said, oh, but that's a minor thing. Ну, Шила Шудармахар сказал, это не главная вещь, это второстепенная. He said, that's very easy to give up. Это очень легко бросить. And uh, then the man was asked, well, how? <laughs> if, it's so, if it's so easy, then why does it seem so difficult? And he said, you must take some guidance from a Vaishnava that you uh, respect and have confidence in. And he said, от вайшнава, которого ты уважаешь, и действовать под его руководством. Доверять ему и действовать под его руководством. We don't... And he gave an example, something like this, that we... Generally, we don't like to get up early in the morning. Как, например, обычно нам не нравится вставать рано утром. But if we have respect for some вайшнава, and he orders us, you must get up early, then we'll get up early. Но если мы уважаем, имеем почтение какому-то вайшнаву, и он советует нам, вставать рано утром, то мы будем следовать этому его наставлению. Мы будем вставать рано. So, uh, those of us who have been initiated, we have our guru. Таким образом, те из вас, uh, которые уже инициированы, у вас есть uh, ваши гуру. And we know the standard that he expects of us. И мы знаем тот стандарт, который гуру ожидает от нас. And we know uh, Srila Prabhupada uh, spoke to his disciples that we will all fall down, we all fall down from the standard. Uh, we, cannot main, we cannot always maintain the, the standard. И мы знаем, что иногда Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, что вы можете, не можете точно следовать стандарту. But we should always uh, use, uh, when, we, when we fall down, we use the, the same ground upon which we fell to help us to rise up again. Вы можете упасть, но вы используете эту землю, на которую вы упали, из-за которой вы упали. Вы используете эту землю для того, чтобы подняться и пойти вверх, вперед. So we see, we've made some mistake, uh, some, we've had some problem. Таким образом, but the goal is the standard we know, and we should always try to get up and go back and follow that. Таким образом, у нас uh, могут быть ошибки. Но мы всегда после падения должны, мы знаем стандарт, и мы должны всегда после того, как мы э, упали, мы должны подняться и продолжать дальше. We, we, our conscience is a good guide. Вот, и наше сознание это хороший гид. And it almost uh, always tells us the right thing to do. И оно всегда подсказывает нам правильные вещи. So don't ignore that conscience. Поэтому, то есть, я прошу прощения, не сознание, а совесть. Поэтому не игнорируйте свою совесть. Итак, наши проблемы начинаются, когда мы игнорируем нашу духовную совесть. И больше уделяем внимание каким-то временным вещам, временным нашим интересам. We, uh, many times uh, Srila Prabhupada has uh, said, I've been listening to some of his recordings, he's uh, saying that uh, this process, uh, he doesn't expect many people will follow it. Я часто слушаю лекции Шрилы Прабхупады, где он говорит, что я не ожидаю, что очень много людей будут следовать этим принципам. I think he was saying on this uh, recording we were listening to this morning. Yes, yes, he said it on this recording. 
Он сказал на этой записи. I came to your, your country knowing to America, knowing that uh, you had um, uh, much bad training and many bad habits. Он сказал, да, я приехал в вашу страну, в Америку, и я уже знал, что у вас очень много uh, привычек плохих. He Вы... said, I, I thought uh, they're all meat eaters, they're all sense enjoyers. Я знал, что вы все мясоеды, и что вы наслаждаетесь чувствами. How will, how will they take to this uh, practice, Krishna consciousness, that I have to preach to them? He said, I was uh, hopeless. But he preached. And uh, he told us uh, what, we, what practices we should adopt. И он рассказал нам, какую нам практику нужно принять. И он сам удивился, когда увидел, что столько людей приняли эту практику и начали практиковать, и приняли его как гуру, как руководителя в их практике. And he said, then he became hopeful. Вот, и, говорит, и он говорит, и тогда у меня появилась надежда. And we credit uh, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. We, we give him credit for uh, the largest uh, scale of propagation of Krishna consciousness in our uh, history that we, that we know of. Пропаганду сознания Кришны, самую великую пропаганду сознания Кришны в мире, когда бы это ни было. His uh, impact was so uh, great on the, on the world. Вот. И его влияние на этот мир очень велико. But uh, really, he only had uh, less than 5,000 disciples. Но у него было uh, только около, uh, немного, немногим меньше, чем пять тысяч учеников. Five thousand, тысяч это очень много для одного гуру. But in the world, that is not very many people. Но если брать в соотношении с миром, то это не так много людей. So, in one's, uh, from Uh, our perspective, it is a, a tremendous, uh, incredible accomplishment that he has done. То есть он совершил, сделал очень огромное свершение. Srila Sridhar Maharaj said, our Swami Maharaj, when they were meeting in 1973, our Swami Maharaj, he has done a miracle. Вот и в 73 году Srila Sridhar Maharaj сказал, что я понял, что Srila Swami Maharaj сделал чудо, совершил чудо. And what he had done at that time was still not uh, as much as he would do in the next five years of his lifetime. И то, что он сделал на момент 73 года, это было еще немного по сравнению с тем, что он совершил на конец своей жизни. But Srila Prabhupada's view was always ekas chandras tamo hanti. Oh, um... Um, what is, uh, one moon is sufficient. What is the need for thousands of stars? И подход Шилы Прабхупады был таков, что достаточно одной луны, и нет необходимости в тысячах звезд. If even one person becomes a pure devotee of Krishna through his preaching, это означает, что если в результате его проповеди хотя бы один человек станет создающим Кришну, станет чистым преданным, he would consider his um, His mission successful. Он будет считать, что его миссия успешна. So, Manushanam Sahasreshu, out of thousands and thousands, that uh, verse that we explained earlier, only one will uh, know Krishna in truth. И так как uh, говорит вот этот стих, который мы уже обсуждали немного раньше, что из тысяч и тысяч только один знает меня, истину обо мне. But that one is uh, um, is Uh, of such remarkable quality, uh, character, um, uh, such astonishing... Um, этот один имеет настолько выдающийся характер. Это поразительно. In, in his stature. 
His stature is so great. His stature. His stature. That pure, oh, one, one who becomes a pure is, devotee. То есть и вот как бы one who knows Krishna and truth, his stature is so great. То есть памятник этому чистому преданному очень велик. That it makes a uh, a worldwide mission successful. И он делает вот эту всемирную миссию успешной. Of course, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj uh, uh, could not. Well, the the impact of his preaching continued far beyond his lifetime. Вот и влияние его проповеди продолжалось даже после его смерти Шрила Прабхупады. So this is um, he reasons ill. Bhaktivinoda Thakur wrote uh, some poetry. He reasons ill who thinks that the Vaishnavas die. Вот и как сказал в одном своем стихе Шрила Бхактивинод Хакур Неправильно думает тот, неправильно ошибается тот, кто думает, что Вайшнав умирает. For Vaishnavas live in sound. Потому что Вайшнав живет в звуке. And living spread the holy name around. И таким образом живя распространяет святое имя вокруг. So Mahaprabhu began this more than 500 years ago. Итак, читание Махапрабху начал это движение больше чем чем 500 лет назад. That had such a great force uh, in the environment of this this mundane environment. Вот и сейчас его движение набрало силу вот в нашем окружении нынешнем современном. The reaction is continuing even today. Вот и Результаты его проповеди продолжаются даже сегодня. And the great uh, devotees that followed him. И есть великие преданные, которые следовали ему. Especially uh, more or less uh, current, like Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur, etc. Ну, как уже почти наши, соврем... наши современники, такие как Бхактивинод Хакур, как Сарасвати Thakur. They uh, they revitalized what had uh, diminished over time. The uh, Mahaprabhu's uh, influence had diminished, and they revitalized that. Они вдохнули снова жизнь в то, что уже пришло в упадок в связи с течением времени. That will always happen. That will continue. И это всегда происходит. Это всегда будет продолжаться. Because Krishna is Suradam Sarva Bhutanam, He is the dear most friend of every living entity. Потому что Кришна самый близкий друг. Каждого живого существа. And he tells in Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharma Sha Gwanir Bharati Bharata Bhavati Bharata. And uh, whenever there is a decline in religious practices and an increase in irreligion, I descend. I will come myself to correct that. И, как Кришна говорит в Bhagavad Gita, что когда религия приходит в упадок, я сам снисхожу в этот мир, чтобы э, возобновить религию, защитить преданных и наказать злодеев. He comes either himself personally or and through as an avatar, an incarnation, or uh, a great devotee of the Lord. So in this way, the, the current continues, and when it uh, is diminished, it is enhanced again by the, the, the grace of Sri Krishna. Таким образом, этот поток продолжается постоянно. Если он уменьшается, то он поддерживается руками Шри Кришны. Well, anyway, I maybe strayed a little bit from your question. Может быть, я немного свернул в сторону с этого вопроса, с вашего But uh, talk Shri Krishna Nama D. By serving Krishna under the guidance of a higher Vaishnava, Итак, then our devotional life is assured. Вот, и... И так как говорит этот стих, а так Шри Кришна Намади, если мы будем следовать великим вайшнавам, то успех нашей духовной жизни гарантирован. Okay. <laughs> that is the best thing. Это самая лучшая вещь. Ну, мы все с вами себя нашли гуру и по Пока, может, возможно, даже кто-то и не встречал людей, которые, к кем он привлечется. 
То есть, что делать людям, которых, которых нету, наставников, которых нет, вайшнавов, которые... But what to do for those people who yet didn't find instructor Vaishnava to whom they trust? Uh, um, what to do the, to those people who didn't find Shiksha Guru? Well, we we want to do good for others. If we if we find uh, some nice uh, food stuff, something that tastes nice, we would like to share that with others. Мы также хотим добра другим людям. Если мы, например, находим какую-то пищу вкусную, мы же хотим поделиться ее с друзьями. Well, we try to share that with our friends. Вот или с там с родственниками, с друзьями. So if we if we feel that we uh, are in connection with someone that is uh, uh, of a higher standard of devotion, если мы чувствуем, что у нас есть связь с кем-то, кто находится на высоком стандарте преданности, we can direct others also. То мы можем направлять и других к ним. I think there is a, a high quality devotee. Why don't you associate? Try to get his association. Если мы чувствуем, что есть преданный с возвышенными качествами, надо попытаться получить его общение. Some will accept, some will not. Кто-то примет, кто-то нет. There has to be, you know, uh, compatibility between the... Uh, first, there has to be a seeker, right? I mentioned that Govinda Maharaj uh, instructed me to uh, give this Hare Krishna mantra to those who are sincere seekers of the truth. То есть, вначале должен быть искренне ищущий, как я уже сегодня раньше говорил, что... Шила Гувинда Махарадж наставлял меня помогать искренним искателям истины. About, name, И одно из десяти оскорблений святого имени to, uh, это uh, объяснять славу святого имени этой мантры uh, неверующим. So faithful, faithless, seekers and Persons who are disinterested. Итак, есть верующие, есть э, неверующие, есть э, искренние искатели, а есть те, которые не ищут, не видят интереса. <coughs> I was talking with uh, some devotees recently. Недавно я говорил с одним преданным. About uh, my uh, activity as a book distributor. I used to distribute uh, the books of our guru. Я рассказывал о своей деятельности как распространителя книг. Когда-то я распространял книги. Very actively. Я очень активно распространял. And uh, when I would do that, И когда я это делал, I'm looking, well, this, with this person, does he look like he would take a book? With this person, would he be interested in taking a book? Я смотрел на человека и пытался определить, это тот человек, который может принять эту книгу или нет, а этот примет или не примет. То есть я пытался как бы присмотреться вначале к человеку. Did you use the word prejudice? Did you use the word prejudice? Yes. Yeah. But yeah. it's different that, sound. But it's like that. There's, we have an in, inbred prejudice that we are thinking that we know who is qualified and who is not. Таким образом, это уже такое своего рода предубеждение. То есть мы думаем, что мы знаем, кто квалифицирован, а кто нет. But actually it's very... Uh, we don't know who is qualified and who is not. Но на самом деле мы не знаем, кто квалифицирован, а кто Who is sincere seeker, who is disinterested, who мы is знаем, antagonistic. Мы не знаем, мы не можем знать, кто является истинным искателем, а кто не имеет интереса. And I was thinking that when I many many times when I go out to distribute books. И, и я так вот раздумывал много раз, когда я ходил распространять книги. I was fairly young when I began uh, and so I was in my mid twenties and early thirties for most of the time. То есть я был еще достаточно молодым человеком. Мне было под тридцать или за тридцать. And that prejudice I had, I was thinking, well, those who would be interested will be people like me. Вот и у меня было такое предубеждение, что, наверное, те люди, которые похожи на меня, они будут интересоваться. People my age. 
Люди, может, моего возраста. Maybe like similar intelligence or interest or something like that. У которых такой же ум, как у меня, или такие же интересы, как у меня. But it wasn't true. Но на самом деле я ошибался. And what I found is when I was thinking that way, then my book distribution, my my uh, results always went down. И когда я думал так и поступал таким образом, то результаты моего распространения книг всегда падали. When I decided I won't discriminate, I will ask, approach everyone I see. Вот и когда я решил для себя, что я не буду различать этих людей, и я буду принимать каждого таким, как он есть. My results went higher, higher. Тогда мои результаты начали увеличиваться и увеличиваться. So it's uh, we will be surprised. Uh, here is uh, Arundhati Devi Dasi. Anyone uh, I would think, oh, I should approach this lady and tell her about Krishna consciousness if we see her on, on the metro or something. Как, например, сегодня, in the shop, in the in the uh, grocery store. Если бы я увидел Арундхати Деви Даси где-нибудь на улице или в магазине, мог ли бы я подумать, что она примет Харинам? No, let me approach someone who looks like me, who's dressed like me, or есть, something like that. То есть мы обычно приходим к таким людям, вот которые, ну, он выглядит как меня, как как я, или думает как я, вот в так, таком духе. But here she is. Вот, но мы видим, что она не такая, <laughs> и она здесь. So uh, we have to remove these prejudices. Таким образом, мы должны уходить от этих предубеждений. And remember, Jeevar Swaroopoy, Nityar Krishna Das. Every Jeeva is a servant of Krishna eternally. That is the eternal position of everyone. Помнить, что каждая Jeeva это вечная слуга Кришны. Это вечное положение каждого. Those who are not uh, showing themselves as servants of Krishna. И те, кто uh, не показывают себя слугами Кришны. We should try to give them the, a reminder. Мы все равно должны пытаться напоминать им. And if they say, I don't want this. И если они говорят, что я не хочу этого. Okay, maybe later. Ну, тогда мы говорим, хорошо, может быть, попозже. There are many persons, we are surprised to find many persons when they are given the opportunity to come to Krishna consciousness, they accept it. They take it. И к нашему удивлению, очень многие люди, когда мы даем им эту возможность, они приходят к нам. So, we will help them. Таким образом, мы будем помогать им. As much as possible. Насколько это возможно. As you are doing. Just what you were doing. He's asking me. He knows better than me. То есть Махарадж говорит, что ты спрашиваешь у него, но ты сам знаешь лучше, чем чем он. What he's doing is another another miracle. Вот это другое чудо. Very wonderful. What he is doing, telling our friends. Вот он уже делает хорошие дела. Он рассказывает своим друзьям. Very good. Это очень хорошо. All right. I think it's. Anyway, maybe getting a little long. Что мы немножко уже затягиваем, да? Нет, нет. Anyone, anyone, have any other questions? Есть еще вопросы? Yes. Как духовные люди должны относиться к материальному успеху, когда прилагают к этому чересчур усилия? So, how spiritual people should consider material success? Should they materialistic what? Materialistic success. Mm -hmm. Should they endeavor to this success or not? Everyone should act according to his uh, principal inclinations. Каждый должен действовать согласно своим принципам и своим склонностям. And try to utilize every endeavor in the service of uh, the Lord. И пытаться uh, прилагать все свои усилия в служении Господу. Uh, again, uh, we look, we're looking, I was looking at a book in, uh, in my room, one of um, Krishna Shran Prabhu's books. Сегодня uh, я в своей комнате открыл uh, одну из книг Кришна Шарана Прабу. It was uh, completely in Russian, so I don't know what it said, not one word, ex well, except for one. 
книга э, была на русском языке, поэтому я не мог прочесть ни одного слова, кроме одного. Well, there was one word on the very front. И там было одно слово прямо вот э, на фронте, э, I'm sure на обложке. I, I'm sure I knew what it was saying. Вот, и э, я был уверен, что я знал, о чем оно. The word was Prabhupada. Это было слово э, Прабхупада. And inside, so we were looking at uh, some of the uh, the painting. The, there was some uh, a drawing on the inside cover. И внутри этой там были какие-то картинки, какие-то фотографии. And then in the center were several pages of uh, photographs with some explanation. И в центре там была целая серия фотографий и с подписями под фотографиями. And we couldn't uh, understand the explanation because we don't. И мы не могли прочитать это эти объяснения, эти подписи. But one of the photographs showed. Uh, was a photograph of George Harrison with some of our devotees. Ну, на одной фотографии был Джордж Харрисон вместе с некоторыми нашими преданными. They were doing kirtan. И они пели kirtan. So George Harrison was a musician. Итак, Джордж Харрисон был музыкантом. And Srila Prabhupada didn't tell him to stop what he was doing. И Srila Prabhupada не сказал ему перестать заниматься тем, чем он занимался. But he encouraged him to be a devotee of Krishna. Он просто вдохновил его стать преданным Кришне. And he liked Krishna so much. И он любил Кришну очень. You have a, a book, another book, which also is in Russian, but I know what it says. И там была еще одна книга, тоже на русском языке, но я знаю, о чем там было написано. Big, uh, beautiful book like this, sitting on uh, one shelf in the corner of my room, just as I come in the door. Там э, есть э, большая красивая книга, которая на полке стоит в моей э, комнате, и я ее вижу сразу, когда захожу только в комнату. И там большими буквами написано Кришна. Кришна верховная личность Бога. Книга о Кришне. Ну, как минимум, я думаю, что это она. Это она? Да. <coughs> so when the first, uh, so when that uh, first book came out, George Harrison uh, contributed the full cost of the printing. Итак, первый тираж этой книги был издан на деньги Джорджа Харрисона. And he wrote an introduction. И также Джордж Харрисон написал вступление. And st still, when I read the introduction that he wrote, I am very moved by that. И даже сейчас, когда я читаю это предисловие Джорджа Харрисона, оно такая мне. Very beautifully written. Потому что оно очень хорошо написано. And expressive of someone who has a real uh, affinity for Krishna and for Krishna consciousness. Это исповедь человека, который э, имеет именно, э, как бы реальную склонность к сознанию Кришны. And Srila Prabhupada was explaining his, his own life. И, э, ш... and, and this recording we were listening to this morning. Ага, и вот в этой записи, которую мы сегодня слушали, Шила Прабхупада рассказывает о своей жизни. He explained in 1920 when he uh, refused uh, to uh, he refused the uh, Bachelor of Arts degree from his college. Он рассказывает, как в 20-х годах прошлого века он э, отказался получить диплом бакалавра. He, he he э, потому что он был, э, и он не завершил свое образование из-за того, что, как он сказал, он был преданным Ганди. So Ганди was encouraging the young college students to refuse their degrees as a rebellion, as a, a sign of their independence from uh, Britain. И Ганди вдохновлял молодых людей, чтобы они отказывались получать дипломы университетов. Это было протестом против британского правления в Индии. So in 1920, was as a И таким образом, Шила Прабхупада, когда рассказывает про себя в тех, тех годов, в 20-х годах прошлого века, то он говорит, что я был преданным Ганди тогда. And two years later, he met Srila Saraswati Bhakti Saranta Saraswati Thakur for the first time. И через два года он встретил первый раз встретился со Шилой Бхакти Саранта Сарасвати Thakurом Прабхупадой. 
And he was uh, debating with uh, Saraswati Thakur. I on sporil uh, Saraswati Thakuram. And his uh, Swami Maharaj's position was that uh, who will listen to this preaching about Chaitanya Mahaprabhu as long as India is the slave of Britain? И uh, Шрила Прокупада говорил, его аргумент был такой, кто будет слушать это послание Шри Чайтани Махапрабху, если Индия является рабой Британии? People will just see us as coming from some inferior country, an inferior culture. Потому что люди из подчиненной страны, из подчиненной культуры, их никто не слушает, как правило. So first, before... Uh, I like what you're saying. What you're saying about Mahaprabhu is very nice, but first we should get our independence from Britain. Then people may give some attention to what you're preaching. But he said, but my, my Guru Maharaj defeated me. И тогда Шрила Прабхупада говорит, но мой Гуру Махарадж победил меня. And he was so much impressed that, that finally he has uh, found someone with whom the uh, Chaitanya Mahaprabhu's uh, conception and precepts are uh, being preached in the proper way. И он был очень поражен. Он говорит, что наконец-то я нашел человека, благодаря которому проповедь и послание Шри Чайтани Махапрабху будет распространяться правильным образом. And he said, I was that day. И он сказал, на самом деле я получил инициацию в этот первый день. Потому что он говорит, что после этого все, о чем я мог думать, это о своем Гуру Махараджи, о Сарасвати Тхакуре. And just before Swami Maharaj left his association, Saraswati Thakur gave him some instruction or a request, made a request of him. That you please preach this uh, uh, to the uh, people, the English-speaking people. Он сказал, ты хорошо знаешь английский, поэтому проповедуй англоязычным людям. And Srila Swami Maharaj uh, was always thinking about that. And at uh, a series of events I won't go into, but it was 11 years after that before he took initiation from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Uh, uh, that was in 1933, he took initiation. Then uh, in 1936, December of 1936, Saraswati Thakur uh, left this world. And just before, at the very beginning of December, Srila Swami Maharaj wrote a letter to him. Expressing great humility about himself. You have many important disciples. Who are doing direct service to you? Которые напрямую служат вам. Brahmacharis and sannyasis. Это все брамачари и саньяси. But I am a grihastha, a householder. А я просто семейный человек, грихастха. And I have no direct service like that. И у меня нет непосредственного служения вам. What can I, what can I do? И что же я могу сделать? Как я могу вам служить? What instruction can you give for, for, for me? Какие наставления вы мне дадите? And it was the same thing again. И опять было то же самое, тот же ответ. You preach this conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu as I have been doing. Проповедуй эту концепцию Sri Chaitanya Mahaprabhu, как это делаю я. In the English language. На английском языке. And this will be the maximum good for yourself and the maximum good for everyone else. Это и это будет лучше всего для тебя, и это будет самое лучшее для всех остальных. 
so uh, the, and and uh, that letter from uh, Srila Bhakti Sananta Saraswati Thakur was written on uh, December 13th, it, 1936. Это письмо было от Бхактисханты Сарасвати Хакура было написано 13 декабря 1936 -го года. И через две недели 31 декабря он оставил свои игры в этом мире. So his first and his last instructions were the same. Таким образом, первое и последнее наставление было uh, тем же. And uh, but, uh, at that time, Swami Maharaj was engaged in, uh, as a businessman. He was a businessman. No, в то время Swami Maharaj был занят своим бизнесом. And uh, actually, also in that, uh, and he told us that he was uh, not not uh, so active. But every once in a while, he uh, uh, every once in a while he was able to make some financial contribution to his Guru Maharaj's mission. И как он говорил, он не был очень активно занят в служении, но через определенные промежутки времени он делал хорошее пожертвование миссии своего Гуру Дева. And he helped the disciples of Saraswati Thakur with, with their preaching. И он помогал ученикам Сарасвати Такура в их проповеди. So what what he what uh, he felt he could do, he did that. И то, что он чувствовал, что он может сделать, он это делал. Then eleven years after uh, the disappearance of Srila Bhakti Saranta Saraswati Thakur. И затем через 11 лет после ухода Srila Bhakti Saranta Saraswati Thakur. Um, Srila Swami Maharaj began the uh, publication of his Back to Godhead magazine. Srila uh, Prabhupada начал издавать uh, свой журнал Back to Godhead, обратно к Богу. Remembering the instructions of his guru, he published that in the English language. И помня о наставлениях своего гуру, он издавал этот журнал на английском языке. Entirely English. Полностью на английском языке. And uh, and he uh, continued that it was somewhat irregularly because it uh, cost uh, quite a bit of money to uh, print that. Ну, он делал это не очень регулярно, потому что это требовало э, некоторых затрат денежных. But he wrote articles, and whenever he had money, he printed that magazine. Но он писал статьи, и когда у него появлялись деньги, он издавал этот журнал. And uh, Srila Shuramaraj also was a contributor. И э, также э, свою лепту вносил э, Srila Shridhar Maharaj. And one of one of the articles that he uh, presented there was uh, very uh, famous and uh, well known to us. И одна из статей, которые были были помещены в этом журнале, очень известна нам. And became the basis for uh, a later book of his, Sri Guru and His Grace. И она была основой той книги, которая появилась попозже, и она называется Sri Guru и его милость. Same idea was presented in both the article and the book. То есть одна и та же идея представлена и в статье из журнала и в этой книге. Then uh, uh, he can Swami Maharaj continued like that for until 1959. И Swami Maharaj продолжал в том же духе до 1959 года. He was a married man. He had uh, three children. Он был семейным человеком, и у него было трое детей. Uh, a business. И также бизнес. And, uh, but his, uh, he was very always enthusiastic to preach to everyone uh, the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но он всегда чувствовал очень сильное вдохновение проповедовать славу Махапрабху всем. And during the time from 1944 to 1957, И во время, в период из 44 по 57 год, 13 years, это 13 лет, uh, he had his uh, factory, uh, laboratory in Calcutta, у него была своя uh, лаборатория в Калькутте, where he was producing some uh, medicines, и он uh, готовил uh, лекарства, and, uh, and other things, и другие вещи он там делал, and during that time, 
И в это время uh, he gave one room to Srila Sridharmaj for his use. One, он, actually one floor. Uh, он uh, в своем доме он предоставил целый этаж в своем доме для Шрилы Шридхари Махараджи. And there Srila Sridharmaj uh, made his ashram in uh, Calcutta. И таким образом Шрила Шридхари Махарадж основал свой ашрам в Калькутте. So he had his principal mat in Navadweep and an ashram uh, in Calcutta where he would go for preaching. И так у него был свой главный мат в Навадвипе и также был ашрам в Калькутте, куда он где он останавливался, когда выезжал на проповедь. And when Srila Sridhar Maharaj wasn't there, often he left Srila Govinda Maharaj there. Вот. И uh, он был там, и очень часто, когда он уезжал оттуда, он оставлял вместо себя там Шилу Говинду Махараджи. And he told Govinda Maharaj to uh, follow the direction of, uh, of uh, uh, Swami Maharaj. Uh, his он... name, name then, uh, Bhai Charan. Вот. И... Он давал наставление своему ученику Говинде Махараджу, чтобы он следовал наставлению своего духовного брата Абхай Чаран Бабу. And also uh, Govinda Maharaj uh, was told to study Bhagavad Gita under Swami Maharaj's guidance. И он также сказал uh, Шрили Говинде Махараджу, чтобы он изучал Бхагавад Гиту под руководством Шрилы Прабхупады, которого звали тогда Аба, Абхай Чаран. And perhaps most importantly, Shila Swami Maharaj and Shila Shri Maharaj had many many discussions about krishna consciousness и самое важное наверное то что шила прабхупада и шила шидара махарадж очень много обсуждали сознание кришны там they had a very close relationship у них были очень близкие отношения they were very similar in their thinking and their ideas потому что они были похожи и их мышление было похоже и похожие идеи and the govindamar said that they were Uh, planning, uh, Prabhupada was planning during this time, his, uh, he was thinking about the future, how he would uh, preach in an extensive way in the future. Shila, uh, Govinda Maharaj рассказывал, что именно в то время Шила Прабхупада планировал, как он будет проповедовать uh, в будущем. Вот, и в таком, в общем, ш, в широкую проповедь он планировал. And uh, Swami Maharaj also had deities that he worshipped. И также у Свами Махараджи были божества, и они поклонялись божествам. So, um, where is Gopal? Ah, they're almost Gopal. asleep. <laughs> so, uh, that verse, uh, um, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam uh, Archanam uh, Shravanam Kirtanam Vishnu Archanam uh, What is Shravanam Kirtanam Vishnu Shravanam Kirtanam Vishnu Uh, Archanam Vandanam Dasha. What, what is it? Jeez. Ah, I can't remember right now. But at any rate, all those nine processes of devotional service, Swami Maharaj was doing that while he was a businessman and a householder. Three children. businessman, He helped the preachers of his guru. Он помогал проповедникам своего гуру. He did what uh, service he could do to help his guru Maharaj. Он и он делал посильное служение своему гуру Махараджу. And uh, his his uh, thinking, you could say, was, could be characterized uh, with a, a kind of an analogy. Вот и я думаю, это можно охарактеризовать такой вот аналогией. Uh, that we use uh, to um, uh, help us uh, in these situations. Которая обычно помогала нам в таких ситуациях. And it is like a, a woman who has a husband and a paramour lover. Это сравнение идет с женщиной, у которой есть муж и есть также любовник. So she's married and she must show her husband that she's faithful to him. Таким образом, она замужем и она показывает своему мужу, что она ему верна. But her mind is always attracted to her paramour. Но ее ум всегда с ее любовником. So she's uh, more careful about attending to her household duties so that her husband does not become suspicious. И поэтому она более тщательно исполняет свои семейные обязанности, чтобы ее муж не заподозрил ничего. So she's 
something like that. In all of our activities, we should try to always be thinking about Krishna. Вот и э, точно так же и мы аналогично во всей нашей деятельности мы всегда должны помнить о Шри Кришне. But in our, our behavior, we may not always show that. Вот, но в нашем ежедневном поведении мы не всегда можем показывать это. We'll do our uh, business or our мы, job or мы делаем, whatever. Мы тщательно исполняем наш бизнес, нашу работу и все, что нам нужно. Our, our studies. Или э, нашу уч учебу нашу. With attention, we'll try to do, uh, do them properly. И мы уделяем этому полное свое внимание, пытаемся делать это правильным образом. But always try to be thinking that my real business is with serving Krishna. Но всегда мы пытаемся думать, что мое истинное занятие это служение Кришне. So this, this uh, seemed to work pretty well for His Divine Grace, Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj. И мне кажется, что в случае Шрилы Его Божественной Милости, Шрилы Бхакти Веданты Swami Maharaja, это действовало, это работало совершенным образом. Most of his God brothers couldn't see it that way. Вот и большинство его духовных братьев не видели это. They used to think uh, he he said they used to think of me as a dirty householder. Он говорил, что они думали обо мне как о грязном семенине. And they asked Srila Bhakti Saranta Saraswati Thakur, why don't uh, why does he come and join uh, join us this uh, Абайчаран. И они говорили Бхактисханте Сарасвати, почему этот Абайчаран, почему бы они ему не прийти к нам и не присоединиться к нам? But Srila Bhakti Saranta Saraswati Thakur said he will do in his own time. Вот, но Srila Bhakti Saranta Saraswati отвечал, что он сделает все в должное время, в свое время. Придет его время. And he did. И он это сделал. So we can follow his example. И таким образом мы можем следовать его примеру. And there are many examples like that in our literature. И в нашей литературе есть множество подобных примеров. Was that a long enough answer for you? Это достаточно развернутый ответ для тебя. Yes. Okay. Yes. due to whom you remained in Krishna consciousness and had this inspiration for practice. What was the first part? Due to whom? Oh, due to whom? Yeah. Uh, principally, uh, my god brothers and god sisters. Ну, главным образом, благодаря моим духовным братьям и духовным сестрам. I became aware of uh, uh, Krishna consciousness. Я начал осознавать сознание Кришны. Not because uh, Shri Swami Maharaj was on the street distributing his books. Uh, not because of that. Не потому что я стоял на улице и распространял книги Шрилы Прабхупады. But because he sent his disciples and out and told them, you distribute these books. Но потому что он послал своих посланников, и они распространяли эти книги нам. И он также наставлял их э, заниматься Харинама Санкиртаной. И он обучил их, как э, основывать храмы, центры сознания Кришны, и как поклоняться Божествам, и как давать лекции, лекции по Шримад Бхагаватам и по другим писаниям. И он учил их, как проповедовать, how to dress, how как, to bathe, how to do many things. Как, uh, and uh, so my first uh, uh, experience came by their grace, by the grace of the disciples of my Guru Maharaj. И таким образом uh, мой первый опыт появился по их милости, по милости учеников моего Гуру Махараджа. He instructed them that you uh, try to um, do good for others. Он наставлял, наставлял их, пытайтесь делать добро другим. He said that every great man, his quality is that he is 
uh, thinking about the welfare of others, not himself, but of он, others. Он говорил, качество великого человека в том, что он думает о благе другим, других, не только о благе, о своем личном благе. So he tried to instill that principle in his disciples. Вот, и он пытался научить этому принципу своих учеников. And they followed that. И они следовали этому. And by their grace, I was, got one book of Srila uh, Prabhupada, Swami Maharaj. И по их милости я получил одну книгу Srila Prabhupada, Swami Maharaja. That was also printed by his disciples. Вот, и эта книга также была напечатана его учениками. Then, uh, when I wanted, to, and then I thought, well, I have to find where are these devotees of this this uh, great guru, where are his devotees. They, if I need some further instruction, I need to find them. И я думал, где же все эти гуру? Если мне нужны дальнейшие наставления, то я обязан найти их. So I tried to find the address of the temple and the town where I was living. Я пытался найти адрес храма в городе, где я жил. I went there and found those devotees. И я пришел туда и на нашел всех этих преданных. And at that time, Prabhupada was most uh, traveling to many places around the world. He didn't stay in one place very long. И в то время Шила Прабхупада уже uh, путешествовал вокруг света, и он нигде не задерживался слишком долго ни в одном месте. So he had already many temples by that time. И в то время уже было достаточно много he, he wasn't personally present there. И персонально он не присутствовал там в этих храмах. But he was represented there so much uh, in his disciples and his books and his teachings and the practices that he instructed them in. Но он был представлен там своими книгами, своими учениками, своим учением, наставлениями, которыми, которыми, которые он им давал. So in the t when I so quickly I, I joined I moved into the temple. И таким образом я очень быстро присоединился к ним и приехал жить в храм. And they be, they instructed me you know, dress this way, wake up at this time of day, follow this uh, come to Mangalarti and all so many things. И они наставляли меня вот одевайся таким образом, вставай рано утром, приходи на Мангаларти и так далее. And they instructed me on uh, uh, the uh, the philosophy of Krishna consciousness. Like Gopal, I had uh, some doubts. Как, например, как у Гопала у меня были некоторые сомнения. One one that I remember clearly, I I couldn't grasp how there could be such a a person as God, who creates everything, but He Himself has no creator. Например, для меня было очень трудно понять, как так, что существует такая личность, как Бог, который создал все, но его никто не создал. And uh, I used to have some debates with my with the devotees about this point. И у меня были дискуссии с преданными на эту тему. And I, I remember uh, even at the time I it was uh, my, I was, my, I was bewildered. My intelligence was bewildered about that point. Я помню, как мой ум, мой разум очень беспокоился этим вопросом. I could, I just couldn't make sense of it. Я не мог понять смысл этого. But I kept uh, doing what I was advising earlier. I kept following the practices, trying to do some service to his de devotees. Но я продолжал делать то. Что я советовал сегодня Гопалу, я продолжал практиковать и продолжал общаться с преданными. And I found that uh, one of the statements of the Bhagavatam uh, was uh, very uh, accurate. И я нашел одно утверждение в Бхагаватам, которое было очень точным. At the uh, verse Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Gyaniyati Ashu Vairagyam Gyanam Chayad Haitukam. Through the, uh, by the practice of devotional service, Благодаря практике из преданного служения, to uh, uh, Vasudev, the Supreme Personality of God, Верховного и Личности Бога, then automatically knowledge and detachment from this world will uh, develop. Знание и непривязанность к этому миру разовьется естественным образом. 
So I didn't understand everything. I had doubts, I had questions, I saw problems, I saw many inconsistencies. И так я не понимал всего, у меня были проблемы, были сомнения, я видел много несоответствий. But I had some faith in uh, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Но у меня была вера в Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja. That uh, and that faith in him made me think that these problems will all go away. И эта вера заставляла меня думать, что все эти проблемы исчезнут. And uh, that was my experience. What they, they did. They did go away. Таков мой опыт. Эти uh, сомнения исчезли, ушли. One by one. Одно за другим. But if you consider three Acharyas, Srila Prabhupada, Srila Shridhara Maharaj, and Srila Govinda Maharaj, who took care about, about you most of all? In the biggest... Uh, <laughs> well, you're uh, drawing your... Um, Making a comparison which I uh, don't think I want to make. Вы пытаетесь заставить меня сделать сравнение, которое я не хочу делать. I don't see any difference. Потому что я не вижу разницы. Guru is guru. Guru это guru. So. Um, Acharyang Mang Vijani Yang Navamanyeta Karhi Chit Namartya Bar uh, Namartya Buddha Suyeta Sarvadeva Mayo Guru wherever Krishna appears as the Acharya there is Krishna fully represented. Когда Кришна является как Ачарья, это всегда Кришна представленный в полной мере. So each one uh, helped me as much as I could be helped. Таким образом, каждый помог мне ровно настолько, насколько я был готов. And again, like uh, as I was talking earlier to Gopal. И опять-таки возвращаюсь к тому, о чем мы говорили сегодня раньше с Гопалом. We, uh, Krishna, his devotees, all these things, they they can only go so far to help us. Кришна и преданные, они могут только до одного уровня прийти, чтобы помочь нам. We have to be sincerely seeking uh, the uh, knowledge of the absolute truth, realization of the uh, absolute truth. Мы должны быть искренни в наших поисках и осознании абсолютной истины. And we're, that uh, uh, quality in us is very uh, tiny. That, that spirit, that uh, seeking spirit is uh, very tiny, very small. И вот это, uh, вот этот дух поиска в нас очень маленький, он крошечный. But the further we go, then the larger it gets, the greater it grows. Ну, чем дальше мы продвигаемся, тем он uh, увеличивается, вырастает. And uh, that uh, interest... Uh, if we continue in the line of Krishna consciousness, that interest will uh, consume us. No, если мы продолжаем нашу духовную жизнь в сознании Кришны, то этот интерес будет питать нас. We won't be able to think of anything except uh, my uh, interest to uh, serve the Lord and his devotees. Он будет поддерживать нас, и в конце концов мы не будем больше думать ни о чем, кроме как о том, как служить Господу и его преданным. Srila Shuramar has explained that what is Vrindavan? Vrindavan is the land of gurus. Srila Shridhar Maharaj объясняет, что такое Vrindavan? Vrindavan это земля гуру. Because we will conceive uh, all the uh, servitors there as greater than ourselves. И мы увидим всех слуг, которые там. Мы увидим, что они больше, чем мы. So anyway, these my my three principal gurus, um, they uh, each um, 
uh, gave uh, the maximum that they could give according to my capacity to receive. Итак, эти мои три главных гуру, они дали мне все, что я мог принять, максимум того, из того, что я мог принять согласно моей способности принять. Okay. Anything else? Is it a happy process from the, your point of view? No, very un. Oh, I hate it. I, it's very unhappy. Please нет, нет, нет. don't think, even think about starting this. Даже не думайте думать так. Это шутка была. Yes, it is very happy. Конечно, это очень счастливый процесс. I can't conceive of any other life. Я не могу. What do you mean? Can, oh, no. I, I can't conceive of doing anything else. I, I, conceive is not the right word. I, I, I don't want to think about doing anything else. Я даже не хочу думать о том, чтобы заниматься чем-то другим, кроме этого. This is one unique uh, thing about the process of Krishna consciousness. Это такая уникальная вещь касательно процесса сознания Кришны. I, when I was doing book distribution, I would often meet people who would argue with me about what we were doing. И когда я распространял книги, я очень часто встречался с людьми, которые спорили со мной на тему того, что мы делаем. And one of the arguments was, uh, oh, you're wasting your life, uh, you're not, uh, you're following these principles, you're not, um, you're, uh, you can't enjoy sex life, you can't uh, take any intoxication, you can't smoke cigarettes, you can't do this, you can't do that. Один из их аргументов был такой, что вы просто зря тратите время своей жизни, вы не можете правильно наслаждаться, не можете вести половую жизнь, не можете пить алкоголь, не можете... Ну, то есть вы отрезаете себя от всех главных наслаждений этого мира. As if we were some sort of uh, martyrs uh, um, or some type of uh, like persons who enjoyed self-torture. <laughs> but uh, I never felt it like that at all. Difficulty, yes, many, many difficult moments, difficult times. Конечно, были трудные моменты и трудные времена. But uh, uh, is, is material life free from difficulty? Но а если мы посмотрим на материальную жизнь, разве она свободна от трудностей? Everyone's life has difficulty. У каждого есть трудности в жизни каждого. And one t one time when I was uh, feeling such uh, like kind of overwhelming. Uh, um, difficulty. Однажды я испытывал в своей жизни трудности, которые переполняли меня. I was visiting India just not shortly after Srila Prabhupada's disappearance. Я приехал в Индию очень скоро после того, как Шила Прабхупада покинул этот мир. And I was very, very ill, very sick. Я был очень болен в то время. And I, I thought uh, I'm. Uh, I had something like, um, I don't know, some very, I think it was um, a virus, uh, what is it called, um, influenza. Influenza, ну, короче, вирус вот такой вот, influenza, он говорит, я не знаю, как это по-русски. But it was so severe that I thought I was going to die. Вот, но этот вирус настолько серьезно, сильно Махараджи мучил, что он думал, что он уже умрет. I had very high fever. Была очень высокая температура. I would uh, be very cold and very hot, sweating. И он его то морозило, то знобило, то было очень жарко. Back and forth like that. Вот и туда сюда вот так вот его бросало в разные состояния. And our uh, the facility I had uh, was so poor. Вот и он не вел не имел даже возможности Вылечиться. I was traveling and uh, for uh, uh, a few days I was in uh, uh, our temple in uh, Calcutta. Он путешествовал и через пару дней он добрался до храма в Калькутте. 
and the only um, the, the only thing that was given to me uh, for resting was a thin straw mat which was placed on the concrete floor вот. И единственное, что, как они ему помогли, это дали ему вот такой тоненький мат из соломы сделанный. Many, и в этой комнате было также много других брамачари. Вот. И все настаивали на том, чтобы вентилятор постоянно работал, потому что им было жарко. Вот, и от этого Махара чувствовал еще больше холод, больше озноб. The floor was cold, the fan was cold, I was cold. То есть пол был холодный, и вентилятор был холодный, и я, мне было холодно. And all I had to cover me was a thin chatter. Вот, и все, что они дали ему, это был тоненький чадо, like чтобы this, укрыться. Only much thinner. Вот, э, э, намного тоньше, чем вот этот вот. And I was so... And Uh, there was so much pain, like headache, and all my limbs were pain, feeling pain. Говорит, что у него была сильная головная боль и ломила кости, все тело ломило. And I really thought I don't think I can tolerate, will be able to tolerate this any long, much longer. И Махарадж говорит, что я думал, что я больше этого не выдержу. And I thought I'll probably die here on this floor. Я думал, что я вот прямо здесь на этом полу и умру. And uh, and I, I was thinking like this, particularly intensely one one night in the middle of the night. Вот. Я вот целую ночь вот так вот серьезно над этим думал. Это было среди ночи. And I thought um, I was covered with my chatter, and I thought if I die, they won't even notice for, for such a long time. They'll just think he's just lying there like he's been doing. Я укрылся этим чадром и думал, если я сейчас умру, то они даже не поймут, что я уже умер. Они просто будут думать, что я просто лежу себе. But anyway, in the midst of this, I was thinking how fortunate I am. Но так или иначе, я подумал, но все-таки, как же мне повезло в этот же момент. Anyone can guess why? И кто-нибудь догадается, почему? Why? Because you got in touch with Krishna consciousness. Yes, yes, that, yes. That. Yes, because I was thinking, I am suffering so much. But I have the hope that in some time in the future, this suffering of mine will end что когда-нибудь в будущем э, эти мои страдания прекратятся. Но в этом материальном мире есть столько людей, у которых нет вообще никакой надежды на то, что их страдания когда-нибудь закончатся. Uh, uh, И Прохлада Махарадж говорил об этом. Uh, that there are so many persons suffering in this material world. В этом материальном мире есть столько людей, которые так страдают. After Sri Nishingadev killed Hiranyakashi Pu. После того, как Sri Nishingadev убил Hiranyakashi Pu. Then uh, Prahlad Maharaj was standing uh, before uh, Sri Nishingadev, and Nishingadev, the Lord's. Uh, Custom is, if uh, he appears to his devotee, then he wants to give his devotee some boon. Вот. И Прохлада Махарадж стоял перед Господом Исим Хадеом вот так вот сложными руками. И существует такое обычай, что если Господь перед вами появился, то asks, Господь говорит вам, что uh, ты проси что-нибудь, проси какое-то благословение. So he told this to Prahlad and he asked, what do you want? I will give whatever you want. I will give you. Господь Нарасимха сказал Прохладу, проси у меня что-нибудь. Все, что ты захочешь, я дарую тебе это. And he said, Oh my Lord, uh, I I want nothing from you. И Прохлада ответил, О мой Господь, я не хочу ничего от тебя не хочу. Having your darshan is uh, more than uh, I could want. Потому что я уже лицезрею тебя. 
И этот даршан, это больше, чем любое из того, чего я могу захотеть. Но есть одна вещь, которая меня беспокоит. Я вижу, что столько людей страдают в этом материальном мире. Из-за того, что они не осознают тебя. So I am always making plans to try and help them.